வழிநடத்தினபடியும் நாங்கள் இந்த முப்பதாவது நாளை கண்டிருப்பதும் உங்களுடைய சமூகத்தினை காத்திருப்பதும் தெய்வரீர் உங்களுடைய கிருபையினாலே உங்களுடைய கிருபையினாலே உங்களுடைய கிருபையினாலே நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் ஆண்டுகிறேன் எங்களுக்கு தேவையான பலனை ஆற்றலை தெய்வரீர் எல்லாவற்றையும் தந்தவர் நீர் தெய்வரீர் தாவி இது தன் முழு பலத்தோடும் தெய்வனுக்கு முன்பதாக தெய்வரீர் அவன் ஆர்ப்பரித்தான் நடனம் பணினான் என்று சொல்லப்படுகிறது தருமையான மாலை வேலையிலும் தெய்வரீர் வானத்தின் பூமி உண்டாக்கி நீங்கள் தெய்வனும் முன்பதாக எங்களை தெய்வரீர் தாழ்வில் இருந்த எங்கள் மீது கண்ணோக்கி பார்த்து இளைய குமாரனை போல தூரமா இருந்த எங்களை கட்டி அணைத்து ஏற்றுக்கொண்டு அதிகாரத்தை தந்து அப்பா பிதா பிதா என்று கூப்பிடப்படுகிற புத்திர சுவீகாரத்தின் ஆவியை எங்கள் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் தந்திருக்கிறபடியாலும் ஸ்தோத்தரிக்கிறோமே துதிக்கிறோம் ஆண்டுகிறேன் தருமையான மாலை வேளையிலும் கடைசி நாள் ஆராதனை கர்த்தனை ஆசிர்வதிப்பீராக இது பார்க்கிற கேட்கிற கலந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் இது ஆசிர்வாதமான ஆராதனையாக அமையட்டும் என்று சொல்லி இயேசுவி நாமத்தினாலே நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் தேவரின் ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையும் கர்த்தனை ஆசிர்வதிக்கும்படியாக ஜபிக்கிறோம் ஊழியத்தையும் கர்த்தனை பெருக பண்ணும்படியாக ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவர் மறுபிரட்சிதருமாகிய விசேஷம் கொடுகையின் முப்பதாவது நாளுக்காகவும் நம் தெய்வனை நாம் ஸ்தோத்திரிக்க கடனாளிகளாக இருக்கிறோம் தர்மையான முப்பது நாள முப்பதாவது நாளிலும் தெய்வன் நம்மை கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறார் இது அவருடைய மாபெரும் கிருபை தெய்வனுடைய ஆலயத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் அவரை கொண்டாடும்படியாக அவருடைய நன்மைகளை அவருடைய அன்பை நினைத்து ஆராதிக்கும்படியாகவே நாம் கூடி வருகிறோம் கவலைகளே அல்ல ஆலயத்துக்குள்ள வரும்பொழுது ராஜாதி ராஜாவை கொண்டாடும்படியாக வருகிறோம் அப்படிப்பட்ட தெய்வனுடைய வார்த்தையை நாம் கேட்டுக்கொண்டு வருகிறோம் நேற்று இதை நம் நாம் தாவிதோடைய வாழ்க்கையில் பார்த்தோம் தாவிது தெய்வனுக்கு முன்பதாக கர்த்தருக்கு முன்பதாக நடனம் ஆடினான் என்று வேதம் சொல்கிறது ஏன் நடனம் ஆடினான் காரணம் என்ன அவன் மனைவி அவனை ஏனனமாய் பார்த்தபொழுது அவன் சொன்ன சாட்சியான வார்த்தைகள் தாழ்வில் இருந்த எண்ணெய் ஆடு மேய்த்து கொண்டிருந்த எண்ணெய் இஸ்ரவேலுக்கு முதல் ராஜாவாக இருந்த உன்னுடைய தகப்பனுக்கும் மேலாக என்னை அவர் உயர்த்தினார் என்னை உயர்த்தின அவருக்கு முன்பதாக நான் அர்ப்பணும் நீசனும் இன்னும் ஆவேன் என்று அவன் சொன்னான் நான் இங்கே ராஜா அல்ல நான் இங்கே ராஜாதி ராஜா அல்ல நான் ஆராதிக்கிற என்னை தாழ்த்துகிற நான் வணங்குகிறேன் ஆண்டவரே ராஜாதி ராஜா அவருக்கு முன்பதாக நான் ஆர்ப்பரிப்பதும் கொண்டாடுவதும் எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதோடைய நிலம் என்னன்றது அதோடைய உதாரணத்து தான் புதிய ஏற்பாட்டில் நம்ம படித்தோம் இளைய குமாரன் தகப்பனை விட்டு தூர தேசத்துக்கு போகிறான் தூரமாக போயிட்டு அவன் வழி தப்பி பல தவறான காரியங்களை செய்து மனம் திரும்பி ஒரு வேலைக்காரனாவாவது ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று வருகிறான் ஆனால் தகப்பனோ நம்முடைய பிதாவோ அவனை மறுபடியும் குமாரனாகவே ஏற்றுக்கொண்டார் அதிகாரத்தை அவனுக்கு தந்தார் அதனால் அந்த வீட்டிலே கொண்டாடுகிற சத்தம் அந்த வீட்டிலே ஒரு பெரிய ஒரு செலிப்ரேஷன் நடந்தது என்று எடுத்து பார்த்தோம் ஆனால் அது மூத்த குமாரனுக்கு புரியல ஆனால் இளைய குமாரரை போல இருக்கிற தாவிதை போல இளைய குமாரன் ஒவ்வொருவனுக்கும் அது புரிந்திருக்கணும் சபைக்கு அது புரிந்திருக்கணும் தெய்வன் ஆராதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏன் ஆராதிக்கிறேன் ஏன் பாடுறேன் ஏன் ஆடுறேன் ஏன் கை தட்டுறேன் ஏன் அசைகிறேன் ஏன் சத்தத்தை உயர்த்துறேன் ஏன் தெய்வனை மகிமைப்படுத்துகிறேன் இதை குறித்து தெரியாமல் தெய்வனை நம்ம ஆராதிக்க முடியாது அதனால தான் இவைகளை ஞாபகப்படுத்துகிறது அதனால தான் அதை ஒட்டி ஒரு பாடல் சிறவை பாடி இருக்க வேண்டியது அதனால் இப்பொழுதும் பாடி தேவனை ஆராதிப்போம் தாவீதை போல நடனம் ஆடி அப்பாவை ஸ்தோத்தரிப்பேன் கைத்தாளத்தோடு மத்தாளத்தோடு பரிசுத்த ஆவியால் ஆவி எங்களுக்குள்ளே தந்திருக்கிறீர் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக முன் குறித்திருக்கிறீர் அதனால் இயேசு எதுக்கெல்லாம் ஸ்தோத்தரிக்க போகிறோம் நமக்காக இந்த பூமியில் பிறந்து நமக்காக மறித்து நமக்காக உயிர்த்தொழுந்து நமக்காக ஒரு பெரிய ரட்சிப்பை உண்டாக்கி மீட்பை உண்டாக்கி ரட்சிப்புங்கிற வஸ்திரத்தையும் அதிகாரம் என்னும் மோதிரத்தையும் ஆயுத்தம் என்கிற பாதலட்சியையும் நமக்கு தொடுத்திருக்கிறார் இது மூன்றுமே உலகத்தில் பணம் கொடுத்து வாங்க முடியாத ஒரு காரியத்தை தெய்வன் நமக்கு தந்திருக்கிறார் இயேசுவின் மூலமாக அதை தந்திருக்கிறார் அதனால தான் நாம் கொண்டாடுகிறோம் நாம் கொண்டாடுவதற்கு ஒரு அர்த்தம் உண்டு 
நாம் கொண்டாடுகிறது அறிவோடு கொண்டாடுகிறோம் நாம் கொண்டாடுவது ஆதாரத்தோடு கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் அருமையான மாலை வேலையிலே அப்படிப்பட்ட செலிப்ரேஷன் ஸ்பிரிட்டோடு அப்படிப்பட்ட கொண்டா கொண்டாடுதலின் ஆவியோடு கூட பாடி நம் தேவனை ஆராதிப்போம்
like David say When the spirit of the Lord moves in my heart I will sing like David sing I will sing, I will sing I will sing like David sing I will sing, I will sing I will sing like David sing When the spirit of the Lord moves in my heart I will clap like David claps 
நாளில் போல துதிப்பேன் துதிப்பேன் துதித்து கொண்டே இருப்பேன் தாவிது அதை வாழ்க்கையில் செய்தே காண்பித்தார் கர்த்தரை நான் எக்காலமும் ஸ்தோத்தரிப்பேன் அவர் துதி எப்பொழுதும் என் வாயில் இருக்கும் என்று சொன்னார் காரணம் அவன் சொன்ன ஒரு வார்த்தை என் ரட்சிப்பின் தேவன் என்னை ரட்சித்த தேவன் என்னை மீட்டெடுத்த தேவன் குடும்பத்திலேயே ஒதுங்கி கடைசி பையன் அப்படியே போய் ஆடு மேய்ச்சிடுவான் அம்சம் என்ன ராஜாவாய் மாற்றி அழுக பார்த்தவர் முதல் ராஜா தான் சிறப்பு எப்பவுமே ஆனால் அவனுக்கும் மேலாக கீர்த்தியை புகழ்ச்சியமாக மாற்றினான் ஆண்டவர் அதனால தான் அந்த தேவனை அவன் பாடினான் அந்த தேவனை அவன் ஆராதித்தான் அந்த தேவனை தான் நீங்களும் நானும் இந்த அருமையான மாலை வேலையிலே ஆராதித்துக் கொண்டும் இருக்கிறோம் அருமையான வேலையிலே இயேசு பிறந்த நாளை நினைவு கூறுகிற இந்த வேலையிலும் ரட்சகர் வந்ததால் ரட்சிப்பு வாழ்வு நித்தியம் ஒரு பெரிய நம்பிக்கை ஒரு பெரிய விசுவாசம் ஒரு பெரிய தெளிந்த வாழ்வு நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது முக்கியமாக தேவனத்திலிருந்து மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் தேவனுடைய கிருமை பெற்ற மக்களாக இருக்கிறோம் தேவனை அப்பா பிதாவின் கூப்பிட பண்ணுகிற அதிகாரம் நமக்கு மாத்திரம்தான் உண்டு இயேசுவை நம்புகிறவர்களுக்கு மாத்திரம்தான் கடவுளை தகப்பன் என்று சொல்வதற்கு அதிகாரம் உண்டு இயேசு இல்லாமல் ஒருவனும் தேவனிடத்தில் ஒரு நாளும் சேர முடியாது அப்பான் கூப்பிட முடியாது உதவியை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது கிருபியை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது அந்த விதத்தில் நீங்களும் நானும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த விதத்தில் நீங்களும் நானும் பெயர் பெற்றிருக்கிறோம் அதனால தான் தீர்க்க தரிசி சொன்னால் அத்தி மதம் துளிர் விட்டாலும் துளிர் விடாமல் போனாலும் ஆட்டு மந்தை முதலற்று போனாலும் திராட்சை செடி பலன் கொடாமல் போனாலும் தொழுபத்திலை மாடுகள் இல்லாமல் போனாலும் அது குறித்து கவலை இல்லை காரணம் என்னோடு கூட கருத்து இருக்கிறார் என் ரட்சிப்பின் தேவனுக்குள் நான் இன்னும் என்ன பண்ணுவேன் களி கூறுவேன் ஐ வில் செலிப்ரேட் இன் த சால்வேஷன் எனக்கு இருக்கிற ரட்சிப்பு இயேசுவின் ரத்தத்தினால் மீட்கப்பட்டிருக்கிறேனே இந்த ரட்சிப்பை கொண்டு தெய்வனுக்குள் நான் பண்ணுவே நான் மகிழ்ச்சியாக இருப்பேன் ரட்சிப்பு ஒன்று போதும் அது உங்களை நீங்கள் யோசிக்காத விதத்தில் நீங்கள் எதிர்பாராத விதத்தில் உங்களை உயர்த்தும் ஆசீர்வதிக்கும் நன்மைகளை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் எந்த ரெக்கமெண்டேஷனும் தேவையில்லை ரட்சிப்புன்னு ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் போதும் அதுதான் பாதுகாப்பு அதுதான் உயர்வு அதுதான் வாழ்வு அதனால் இந்த மாலை வேலையில் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் பாடலை பாடி ஆராதிக்க போகிறோம் ரட்சகர் வந்ததால் ரட்சிப்பும் வந்தது மன்னிப்பும் கிடைத்தது மறுவாழ்வு கிடைத்தது இம்மானுவேல் தேவன் என்னோடு
இளங்கு மிறக்கம் உள்ள பல்லவ தகப்பனை இந்த ஆசிர்வதிக்கப்பட்டதான இந்த அருமையான மாலை வேலைக்காகவும் ஸ்தோத்திருக்கிறோம் துதிக்கிறோம் ஆண்டூரே இம்மானு வேலராய் பகலிலே மேகு ஸ்தம்பமாய் இரவில் அக்கினி ஸ்தம்பமாய் தேவரி நீங்களை ஒவ்வொரு நாளும் சுமந்து 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 எங்களை இந்த வருடத்தின் கடைசியில் கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிற மாபெரும் தயவுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டுகிறேன் இறக்கத்திற்காக ஸ்தோத்திரம் உங்களுடைய கருணைக்காக ஸ்தோத்திரம் அன்புக்காக ஸ்தோத்திரம் தேவரை நாங்கள் நிற்பதும் நிர்மூலமாக அமல் இருப்பதும் உங்களுடைய கிருபையினால் இருக்கிறோம் ஆண்டுகிறேன் தருமையான மாலை வேலையிலும் இந்த சமூகத்திலே இம்மான வேலராக எங்களுக்காக இந்த பூமியிலே வந்தவர் எங்களோடு இருக்கும்படியாக எங்களோடு வாழும்படியாக எங்களை பாதுகாக்கும்படியாக எங்களுக்காக சிறுவையில் அடிக்கப்படும்படியாக எங்களுக்காக ரத்தத்தை சிந்தும்படியாக எங்களுக்காக உயிர் தொழும்படியாக எங்களுக்கு அதிகாரத்தை தரும்படியாக எங்களுக்கு தேவரி தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்கிற அந்தஸ்தை தரும்படியாக இம்மான வேலராய் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது ஆண்டிலும் கத்த நீர் எங்களோடும் சபையோடும் தேசத்தோடும் குடும்பத்தோடும் இருந்தபடியால் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டு தருமையான விசேஷ கூடுகின் கடைசி நாளுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் நீரை எங்களை கொண்டு வந்திருப்பதன் பெரிய நோக்கத்தை அறிந்திருக்கிறோம் ஆண்டுவரே ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்கள் எண்ணி முடியாத அதிசயங்களை எங்கள் வாழ்க்கையிலே நாங்கள் காணும்படியாக ஆண்டவர் நீர் எங்களை ஒன்றிணைத்திருக்கிறேன் சபையாக ஒன்றிணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் தலையாகிய தேவனோடு சபையாகிய நாங்கள் தேவரின் அவியங்களாக இணைந்திருக்கிறோம் ஆண்டுவரே தர்மையான தேவரி இந்த வேலையை கத்த நீர் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமானதாக மாற்றி தருவீராக இப்பொழுது நாங்கள் கேட்க போகிறபடி வார்த்தை எல்லாவை ஆத்மா சரீரத்தை உயிர்ப்பிக்கட்டும் ஆண்டுவரே தேவரின் தெய்வனங்களை குறித்து எங்கள் வாழ்க்கையை குறித்து தேவரின் ரட்சிப்பை குறித்து நீர் எங்களுக்கு அறிவிக்கிற நீர் எங்களுக்கு தெரிவிக்கிற நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ள ஏற்றுக்கொள்ள விசுவாசிக்க பின்பற்ற நடக்க பரிசு ஆவியானவர் இதை பார்க்கிற கேட்கிற ஒவ்வொருவருடைய மனக்கண்களையும் திறக்கும்படியாக செபிக்கிறோம் ஆண்டுவரே ஆவியானவர் நீர் பேசுவீராக நீர் அசைவாடுவீராக நீர் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் கிரிய செய்வீராக என்று சொல்லி செபிக்கிறோம் தடையானது மற்ற நாட்கள் எல்லாம் தொடர்ச்சியாக நடந்தது கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழு நாட்கள் தெய்வனுடைய சமூகத்தில் நாம் கூடி தெய்வனை ஆராதிக்க தெய்வனுடைய வார்த்தையை கேட்க ஜெபிக்க கலந்து கொள்ள தெய்வன் நமக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த ஸ்லாக்கியத்தை தந்திருக்கிறார் சாதாரண விஷயம் கிடையாது இதை செய்வதுடைய பிரதானமான நோக்கம் வசதத்தின் அடிப்படையில் தான் இதை செய்து கொண்டு வருகிறேன் ஒவ்வொரு வருடமும் காரணம் உலகம் முழுக்க நற்செய்தி பரம்ப வேண்டும் வெழுப்புதல் உண்டாகணும் இந்த சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஜனங்களுடைய இறுதியம் ஜீவனுள்ள தெய்வனுடைய பக்கம் திரும்ப வேண்டும் என்றால் ஆதி திருச்சபையின் அனுபவங்கள் சபைக்குள்ளே என்னப்பட வேண்டும் காணப்பட வேண்டும் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் த ஏஷியன் சர்ச் ஆதி திருச்சபை என்பது முதலாவது திருச்சபை அப்போஸ்தலர்களாலே நடத்தப்பட்ட திருச்சபை பேதுரு யோவான் பவுல் ஏஸ்மின் சீசர்களாக இருந்த அவர்களை கொண்டு நடத்தப்பட்ட ஆதி திருச்சபையின் அனுபவங்கள் அந்த வாழ்க்கை முறைகள் சபைக்குள்ளே வந்தால்தான் தேசமும் சபையும் இயேசுவின் வருகைக்கு ஆயத்தமாக இருப்பது என்பது குறை அடைய ஆகும் இன்றைக்கு மாடர்ன் வேர்ல்டு என்கிற பெயர்ல ஆண்டவருக்கும் சரி சபை கூடி வருகிற அந்த காரியத்துக்கு சரி வசனத்தை கேட்பதற்கு படிப்பதற்கு சுகம் பண்ணுவதற்கு எல்லாவற்றுக்கும் சரி 
ஜனங்கள் மிகுந்த குறைந்த நேரத்தையே தேவனுக்கு தருகிறார்கள் என்னால் சேலஞ்ச் பண்ணி சொல்ல முடியும் இந்த காஞ்சிபுரம் எடுத்துக்கிட்டால் எந்த சபையிலும் ஒரு சபையுடைய முழு பாப்புலேஷனில் எண்பது அல்லது தொண்ணூறு சதவீத மக்கள் ஒவ்வொரு நாளும் வருகிறார்கள் என்பதை நடக்காத ஒரு காரியம் நூற்று கணக்கில் இருக்கிற சபையில் கூட வாரத்துக்கு ஒரு முறையோ இல்லை மாதத்துக்கு ஒரு முறையோ வைக்கிற ஏதாவது ஒரு கூட்டத்தில் உபாச ஜபா அது தான் வைக்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி கூட்டத்தில் ஒரு பத்து பேர் அஞ்சு பேர் தான் இருப்பாங்க சதவீதம் எடுத்துக்கிட்டால் ஒரு பத்து சதவீதம் பதினஞ்சு சதவீதம் நூறு பேர் இரநூறு பேர் இருக்கிறதுல ஆனால் நம்முடைய சபையை குறித்து பார்க்கும் பொழுது இது எப்படி ஆவியான அவர் உருவாக்குகிறார் உங்களெல்லாம் எப்படி அவர் குறியேட் பண்ணியிருக்கிறார் ஏன்னா நீங்கள் மனுஷனை பார்த்து வர முடியாது சும்மா கிடையாது ஆதி திருச்சபையின் அனுபவம் என்ன எதை கொண்டு இந்த காரியங்கள் செய்யப்படுகிறது அப்போ சில இரண்டாவது அதிகாரத்தை ஆதி திருச்சபையின் மக்களை குறித்து பேசப்படுகிறது அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் தெய்வனுடைய ஆலயத்தில் தரித்திருந்தாங்க ஈச் அண்ட் எவ்ரி டே வேலைக்கு போனாங்க சம்பாதிச்சாங்க நிலம் இருந்தது வீடு இருந்தது எல்லாமே இருந்தது ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் எங்கே இருந்தாங்க அவங்க தே இந்த சர்ச் சபையில் இருந்தாங்க கூடி வருதல் இருந்தது அப்பம் கிட்டாங்க கம்யூனி நடத்தினாங்க ஒவ்வொரு நாளும் இந்த அனுபவங்கள் அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் இருந்தது ஈச் அண்ட் எவ்ரி டே இந்த அம்மன் அனுபவங்கள் இன்னைக்கு எப்படி குறைஞ்சிருக்குது வாரத்துக்கு ஒரு நாள் அது கூட ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் தாண்டக்கூடாது தாண்டிருச்சுன்னா அது சபையே கிடையாது ஊழியக்காரனே கிடையாது அதை ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டாங்க அந்த சபைக்கு திருப்பி வரவும் மாட்டாங்க அந்த சபையை நிறைய பேர் வெறுக்கிறதுடைய காரணமே அதுதான் ஏன்னா இவ்வளோ நேரம் பண்ணிக்கிட்டு கிடக்கிறாரு இவ்வளோ நேரம் பண்ணிக்கிட்டு கிடக்கிறாரு ஒன்றுமே இல்லாத எம்டியான சினிமா சொந்தக்காரங்க மற்ற நிகழ்ச்சிகளை கல்யாணம் அது இதுன்னு போகும்போது எவ்வளோ நேரத்தை நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்க ஒன்றுக்கும் பிரோஜனம் ஆனால் இதை கேட்டால் விசுவாசம் வரும் இதை கேட்டால் வாழ்க்கை மாறும் இது ஒவ்வொரு நாளும் ஆவிக்குரிய மண்ணாவி விருந்து இது என்ன விருந்து இது ஒவ்வொரு நாளும் விருந்து கொடுத்துருக்குறேன் உங்களுக்கு நான் ஒவ்வொரு நாளும் செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கிறோம் தெய்வோட வார்த்தை பகிர்ந்து கொடுப்பது என்பது ஒரு சாதாரண வேலை கிடையாது ஒவ்வொரு நாளும் பகிர்ந்து கொடுத்துருக்குறேன் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு ஆண்டவர் எனக்கு வெளிப்படுத்தினது ஆண்டவர் எனக்கு டீச் பண்ணது ஆண்டவர் எனக்குள்ள உணவு தெரிந்தது சபை விசுவாசிகளாக இருக்கிற உங்களுக்கு அதை அந்த உணவை பகிர்ந்து கொடுத்துருக்குறேன் அப்ப இது ரொம்ப பிரோஜனமான ஒரு காரியம் அதை உள்ள இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோன்றதுக்காக ஆதி திருச்சபின் அனுபவங்களை மறுபடியும் சபைக்குள்ள இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோன்ற ஒரே காரணத்துக்காக தான் இத தடமும் பண்ண முடியலனாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதை என்ன பண்ணலாம் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சில தேசங்களில சில சபைகள் ஒவ்வொரு நாளும் இயங்குகிறது பெரிய பெரிய சபைகள்லாம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டே ஒவ்வொரு நாளும் தவறு ஒண்ணும் கிடையாது தப்பு ஒண்ணும் கிடையாது அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறை அப்படி இருக்குது ஒவ்வொரு நாளும் ஜனங்கள் வருகிறாங்க சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் சில இடங்களில் அரிசோனெல்லாம் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ப்ரைஸ் அண்ட் ஒர்ஷிப் சில நேரத்தில் அந்த ஒர்ஷிப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் லைஃப்பில் வருது யூடியூப்பில் கூட வருது கார்ஜிவிலேயும் அப்பப்போ அதை கனெக்ட் பண்ணுவாங்க அதை அதை பார்த்தா சில நேரத்தில் ஜனங்களே இருக்க மாட்டாங்க வெறும் ஒர்ஷிப் டீம் மட்டும் ஆராதிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க பிகாஸ் ஒர்ஷிப் இஸ் ஃபார் காட் ஆராதனை யாருக்கு தேவனுக்குரியது மக்களுக்குரியது அல்ல நேற்று அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் சில காரியங்கள் அதனால முப்பது நாள் ஆராதனையில் கடைசி நாள் முப்பதாவது நாள் கூட வந்திருக்கிறோம் தேவனுடைய கிருபை நாள் வந்திருக்கிறோம் கூடி வந்திருக்கிற நாம் இந்த நாளிலும் தெய்வோட வார்த்தை கேட்க போகிறோம் அதை முடித்த பிறகு இந்த முப்பது நாள் ஆராதனையின் மூலமாக நீங்கள் அறிந்து கொண்ட அல்லது உங்களுக்கு இது எப்படி பிரோஜனமாக இருந்தது என்பதற்குரிய சாட்சிகள் என்னது சாட்சிகள் எப்பவுமே விட மாட்டேன் அந்த டைமை ஆனாலும் இது ஒரு ஸ்பெஷல் டைம் இது உங்களுக்காக கொடுக்கப்படுகிற ஒரு நேரம் சாட்சிகள் இருக்கும் அதுக்கு பின்பதாக ஜபம் வந்திருக்கிற நம்ம சபைக்காக ஊழியத்திற்காக எல்லாத்திற்காக ஜபம் இருக்கும் கடைசியாக நிறைவு செய்த பிறகு ஒரு தருமையான ஒரு உணவியும் தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதனால் இது எல்லாத்தையும் அனுபவிக்க போகிறோம் இன்றைக்கி இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ண போகிறோம் சேர்த்து வச்சு கொண்டாட போகிறோம் ஸோ இன்றைக்குரிய தெய்வனுடைய வார்த்தையை நாம் கேட்போம் சரி இந்த அருமையான முப்பதாவது நாளிலும் தெய்வனுடைய வார்த்தையை கேட்போம் இந்த முப்பதாவது நாளிலே ஒவ்வொரு நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை வேலையில் உங்களோடு கூட நான் பேசிக் கொண்டு வருகிறேன் தெய்வனுடைய ராஜ்யம் என்றால் என்ன ராஜ்யத்தை குறித்த அறிவு என்கிற தலைப்பின் கீழே உங்களோடு கூட பேசிக் கொண்டு வருகிறேன் தற்போது அதில் நான் பார்த்து கொண்டு வருகிற தலைப்பு உயிருள்ள தேவனுக்கும் ஜீவனுள்ள தேவனுக்கும் விக்கிரகங்களுக்கும் இருக்கிற மாறுபாடுகள் எவைகள் வேறுபாடுகள் எவைகள் என்பதை பார்த்து கொண்டு வருகிறோம்
அப்ப விக்கிரகங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாதா நீங்கள் அதை போல இருக்க மாட்டீங்க ரெண்டாவது ஜீவனுள்ள தேவன் எப்படி இருக்கிறாரோ அதையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்பதான் அதை போல நீங்க இருக்க முடியும் அதுதான் போதித்துக் கொண்டு வருகிறேன் எதுக்காக இந்த வேறுபாடுகள் எதுக்கு நான் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சாதான் அதை செய்யாம இருப்பீங்க தெரிஞ்சாதான் அதை செய்வீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்களா சங்கீத நூற்றி பதினைந்துல விக்கிரகங்கள் எப்படி இருக்கிறது என்பதை குறித்து ஒரு ஏழு காரியங்களை அங்க சொல்லப்படுகிறது அதுல கடைசி காரியத்தை பார்த்து பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு அதை முடிக்கவும் போகிறோம் சங்கீதம் நூற்றி பதினைந்துல சொல்லுகிறார் அவைகள் தொண்டைகள் இருந்தும் என்ன பண்ண முடியாது சத்தம் விட முடியாது தொண்டை இருக்குது தே ஹேவ் த்ரோட் பட் தே கான் மேக் எனி சவுண்ட் ஆர் நாய்ஸ் அந்த தொண்டையினால எந்த சத்தமும் வராது சொல்லிட்டு சொல்றாரு அவைகளை நம்புகிறவர்களும் அவைகளை பின்பற்றுகிறவர்களும் அவைகளைப் போலவே இருக்கிறார்கள் எவைகளைப் போலவே விக்கிரகத்தை போலவே இருக்கிறாங்க சொல்லிட்டு அடுத்த வார்த்தையை சொல்றாரு ஈஸ்வரவேலே தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனமே மீட்கப்பட்ட ஜனமே கத்தரை என்ன பண்ணுவாயாக நம்புவாயாக நேரத்துக்கு திடீர்னு எடுத்துட்டு வந்து இதெல்லாம் விக்கிரகத்தை பத்தி பேசுறாரு அதை பண்றவங்க அப்படிதான் இருப்பாங்க சொல்லிட்டு திடீர்னு எதுக்கு ஈஸ்வரவேல் நீ கார நம்பு கத்தரை நம்புன்னு எதுக்கு சொல்றாரு கர்த்தரை நம்புகிற ஈஸ்வரவேலா இருந்தால் அது விக்கிரகத்தை போல் இராமல் விக்கிரகத்தை பண்ணுகிறவர்களும் விக்கிரகத்தை நம்புகிறவர்களும் அவைகளைப் போலவே இருப்பார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறதே அந்த வண்ணமாக இராமல் அவர்கள் யாரை நம்புகிறார்களோ எந்த ஆவியான கர்த்தரை நம்புகிறார்களோ அவரை போலவே என்ன பண்ணுவார்கள் இருப்பார்கள் சரி இதன் அடிப்படையில தான் இன்னைக்கு அது கடைசி காரியத்தை பார்க்க போகிறோம் ஏழாவது காரியத்தை என்ன பார்த்துக்கொண்டு வரும் இன்னைக்கு கடைசி சப்ஜெக்ட் வர போறோம் அதுல டாபிக் ஒன்று <laughs> தயார்படுத்துவதற்குரிய அறிகுறி தான் எது எக்கால சத்தம் ரட்சிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு தேவனுடைய ஜனமும் எக்காலமாய் மாறினால் எக்கால சத்தமாய் துணித்தால் ரட்சிப்பு ரொம்ப எளிமையானது நாம் வாழ்கிற பகுதி நாம் வாழ்கிற தேசம் நாம் வாழ்கிற இந்த உலகம் இயேசுக்கு சொந்தமாவது மிகவும் எளிது ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறவர்கள் விக்கிரகத்தை போல தொண்டைகள் இருந்தும் என்ன பண்ணுவதில்லை சத்தம் விடுவதில்ல அதுக்கு காரணம் அறிவில்லாததுனால அதுக்கு காரணம் சில தவறான பிரசங்களை கேட்டு அவைகளை நம்பி இப்படிதான் இருக்கணும் போல இருக்குது இப்படிதான் அமைதியா இருக்கணும் போல இருக்குது சாப்பாடுனாலே ஒரு பக்தி குறைய இடம் ஏதோ ஒரு நாலு நல்லதை கேட்டுட்டு போனோமா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு எது நல்லது தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்வது தான் நல்லது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்த அறிவு தான் நல்லதே தவிர உங்களுடைய வாழ் தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு கேட்டகுமாரன் கதை இந்த மாதிரி சில ஸ்டோரிஸ் வந்து உங்களுக்கு நல்லதுன்னு எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா வெறும் அது மட்டும் வாழ்க்கையில் அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ அதை தாண்டி நமக்கு ஒரு பெரிய பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பெரிய வேலை இருக்கிறது உலகத்திற்கும் இருளான உலகத்திற்கு பாவம் நிறைந்திருக்கிற உலகத்திற்கு நாம் ஒன்றை காண்பிக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது நாம் ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்பதை மற்றவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அறிந்து அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏற்றுக்கொண்டு பின்பற்ற வேண்டும் சபையை தேடி வர வேண்டும் நல்லவர் என்பதை வல்லவர் என்பதை அவர்கள் உங்கள் மூலமாக ருசிக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட கணிகளை கொடுக்கிற விசுவாசிகளாய் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் மாற வேண்டும் அதுதான் தேவனுடைய ராஜ்யத்துல தேவன் வைத்திருப்பதன் நோக்கம் நீங்கள் கணி கொடுக்க வேண்டும் என்றுதான் தேவனுடைய சித்தமே தவிர சும்மா இருப்பது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இதுல இந்த கடைசி காரியத்தை பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் நேற்று ஒரு சப்ஜெக்ட பார்த்தோம் ஏற்கனவே நிறைய சப்ஜெக்ட பார்த்திருக்கிறோம் அதுல எப்படி வேதத்தின் அடிப்படையில நமக்கு முன் உதாரணமாக தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருந்தவங்க எப்படி எக்கால சத்தம் போல துணித்து கொண்டிருந்தாங்க நேற்று தாவித குறிச்சு பார்த்தோம் அவரும் எப்படி அது மாதிரி இருந்தாரு எப்படி அதை வைராக்கியமா இருந்தாரு ராஜாவா இருந்துகிட்டு அப்படி இருந்தாரு மனைவி ஏராளமா பார்க்கும் போது கூட அவ்வளவு ஓவர்டேக் பண்ணிட்டு அவர் அப்படி இருந்தாரு அப்படிலாம் பார்த்தோம் அது எதுக்கு ஒப்பானதுன்னா எடுத்து பேசியிருக்கிறேன் இன்னைக்கு கடைசி அந்த தொண்டையினால் சத்தம் விடவும் மாட்டாது ஆனால் நம்முடைய தொண்டையில நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சத்தம் விடுவோம் சத்தத்தை குறித்து அறிந்து கொண்டு வருகிறோம் இன்றைக்கு கடைசி கட்டத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் இன்றைக்கும் அதே டாபிக் தான் உங்களுடைய சத்தம் எக்கால சத்தமாய் துணிக்கப்பட வேண்டும் சார் சபையில தெரிந்து தெரியாம சில தவறுகளான் தவறான 
உபதேசங்களை பல நூற்றாண்டுகளாக செய்து சபையில இருக்கிற ஒவ்வொரு விசுவாசிகளையும் விக்கிரகங்களாக சிலைகளாக செயல்படாதவர்களாக மாற்றிவிட்டார்கள் உபதேசத்தினால இதனால உபதேசத்தை கேட்கிட்டு விட்டுட்டாங்க அதனாலதான் உங்களுக்கு நேற்று காண்பித்தேன் நேற்று பார்த்தோம் நம்ம தாவீதா இருக்கட்டும் இதியோனா இருக்கட்டும் அதுக்கு முன்னாடி எஸ்ராவின் காலத்துல இருந்த செருவாவையிலா இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் யோசுவாவா இருக்கட்டும் இவங்களுடைய ஜெயம் இவங்களுடைய வெற்றி எதன் அடிப்படையில் இருந்தது அமைதியா இருந்ததுனால எக்கால துணியாய் துணித்ததுனாலதான் அவர்களுக்கு வெற்றி வந்தது எஸ்ராவின் காலத்துல எக்கால துணியானதான் சபைக்கு அஸ்திபாரம் போடப்பட்டது இதியோன் காலத்துல எக்கால துணியானதான் மீதி யானை ஓட ஓட விரட்டி செய்தார்கள் யோசுவாமின் காலத்துல எக்கால துணியானதான் எரிகோ கோட்டையை கீழே விழ செய்தார்கள் தாவின் காலத்துல எக்கால துணியானதான் தாவிது பெரிய மகிமையான உயரத்துக்கு அவன் சென்றான் பெரிய ராஜ மேன்மை அவனுக்கு கிடைச்சது அவனுக்கு தெய்வன் அவன் வம்சத்துல பிறக்கும்படியான தெய்வனுடைய இறுதியத்துக்கு ஏற்ற மனுஷனாய் மாறினான் தெய்வனை நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருந்தான் தெய்வனை நல்லா அறிஞ்சு வச்சிருந்தான் தெய்வனை தனிப்பட்ட விதத்துல அவரை நேசித்தான் அவரை அன்பு கூறுதான் மனைவியை காட்டிலும் பிள்ளைகளை காட்டிலும் தன்னுடைய இனத்தை காட்டிலும் யாரை அதிகமாக நேசித்தான் தாவிது தேவனை நேசித்தான் அது நிமித்தமாகவே அவன் மனைவி அவனை விருத்த பொழுது அவனுடைய குடும்பத்தார் அவனை ஏற்றுக்கொள்ளாத பொழுது எல்லாரும் டம்மி பண்ணி ஒதுக்கும் போது கூட கத்தர் அவனை கண்ணோக்கி பார்த்து தாவிதின் வேறாக இயேசு கிறிஸ்து பூமியிலே பிறந்தான் ஆர்ப்பரிக்கூடியவர்களாக We should be the people of sound. 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 அமைதியா இருக்கிறீங்கன்னா போயிருச்சுன்னு அர்த்தம் நான் இருச்சுன்னு அர்த்தம் போய் ரொம்ப நாள் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஜீவனோடு ஜீவனுக்குள்ள வரணும் அந்த உணர்வு வரணும் நான் ஜீவனோடு இருக்க விரும்புகிறேன் ஜீவன் உள்ளவன் என்பதை நான் அறிவிக்க விரும்புகிறேன் உயிரோடு தான் இருக்கிறேன்றத என் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க அக்கத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவனுக்குள் வாழ்கிறேன் என்பதை எல்லாரும் என்ன பண்ணணும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சரி அடிப்படையில ஏற்கனவே நேற்று சொன்னலையும் சில தவறான கருத்துக்களை எப்படி ஆர்ப்பரிப்பு குறித்தும் நடனத்து குறித்தும் ஆராதனை குறித்தும் சபையில போதிச்சு கெடுத்து வச்சிருக்கிறாங்க அதை நான் நேற்றே சொல்லியிருந்தேன் இது வருகையும் பாதிக்கும் சொன்னேன் எதையும் பாதிக்கும் ஒரு வேலை இஃப் யூ ஆர் நாட் த பீப்புள் ஆஃப் சவுண்டி சத்தத்தை துணிக்கப்படாத ஜனங்களா இருந்தால் வருகை நாட்களை கைவிடப்படுவீர்கள் வருகைக்கு உங்களுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது ஏன் இன்னொரு படிக்க மேல போய் சொல்லலாம் உங்களுக்கும் பரலோகத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்களா சரி அது குறித்து தான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் எடுத்துக் கொடுங்கள் ஒன்று தசலோனிக்கியர் நான்காவது அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் பதினேழு வரைக்கும் பாருங்க ஒன்று தசலோனிக்கியர் நான்காவது அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் பதினேழு வரைக்கும் ஒன்று தசலோ நீக்கிய நான்காவது அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் பதினேழாவது வசனம் வரைக்கும் பாருங்கள் அன்றையும் சகோதரரை நித்திரை அடைந்தவர்களின் நிமித்தம் நீங்கள் நம்பிக்கை அற்றவர்களான மற்றவர்களை போல துக்கித்து அறிவில்லாது இருக்க எனக்கு என்ன இல்லை மனதில்லை இடத்துல அருமையா ஆரம்பிக்கிறாரு நித்திரை அடைந்து அடைந்திருக்கிறவர்களின் நிமித்தம் யாரு நிமித்தம் நித்திரைனா மறித்து போயிருக்கிறாங்க இல்லையா அடக்கம் பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லையா இது முக்கியமா யாரை குறிச்சு சொல்றாருன்னா கிறிஸ்துவுக்குள்ள மறித்து இருக்கிறவங்க ரட்சிப்பை காத்து கொண்டு மறித்து இருக்கிறவங்க தேவனுடைய சுத்தத்தை செய்து மறித்து மறித்து போயிருக்கிறாங்களே அவர்களை குறித்து மற்றவர்களை போல தேவனை அறியாதவர்கள் மரணத்தை எப்படி பார்க்கிறாங்களோ 
அது எவ்வளவு பெரிய துக்கங்கரமா பாக்குறாங்களோ நம்பிக்கையற்றதாய் பார்க்கிறாங்களோ புலம்புறாங்களோ அழுகுறாங்களோ கதறாங்களோ அதை போல நீங்கள் துக்கிக்க எனக்கு என்ன இல்ல மனம் இல்லைன்றார் மனம் இல்லைன்னா சொல்லுவார நீ ஒரு காரியத்தை அறிந்து கொள்ளணும் எதை குறித்து மரணத்தை குறித்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும் you should know the meaning of the death in christ yesukullaga vaalgiravargalukku maranam eppadi pattathu marithavargal eppadi pattavargal endradai arindu kolla vendum kaaranam maranam endradhe oru dukkamana kaari madhu endha maatru karuthum illai aanal andu dukkathile oru vithyasam irukonu endrar andu dukkathile enna irukonu oru vithyasam enna vithyasam pinnadi solraru adu oru chinna oru karuporula ungalukku solra enna vithyasam irukonuma நம்முடைய நம்பிக்கை எதுல கூட நம்பிக்கை மரணத்துல கூட ஒரு நம்பிக்கை நம்பிக்கை மறித்து உயிர் தழப்பட்டாரோ உயிர் தொழுதாரோ அதே போல கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக மறிக்கிற நானா இருந்தாலும் சரி எனக்கு முன்பதாக மறித்து இருக்கிற பரிசுத்தவான்களும் சரி அவர்கள் இயேசுவை போலவே என்ன பண்ணுவார்கள் ஒரு நாள் எழுந்திருப்பார்கள் தேவல் ராய் இந்த நம்பிக்கையோட தான் நம்முடைய துக்கமே வேற மாதிரி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் நம்ம துக்கம் ஒரு மனுஷனை ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு அனுப்புற மாதிரி இருக்கும் எங்க அனுப்புற மாதிரி இருக்கும் வெளிநாட்டுக்கு ஒரு வேலையா போயிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் வெகு தூரம் தான் போகிறார் வெகு தொலைவு தான் போறார் அவர் கண்ணால பார்க்க முடியாது தான் சில இடங்களுக்கு போனா பேச கூட முடியாது தான் நினைச்ச நேரத்தில் அவர் கூட பேச முடியாது உரையாட முடியாது ஒன்றும் பண்ண முடியாதா ஆனாலும் வெளிநாட்டுக்கு போறார் அப்படின்னும் போது ஒரு பக்கம் துக்கம் இருந்தாலும் ஒரு பக்கம் என்ன இருக்குது சந்தோஷமா இருக்குது போய் நல்லா வேலை செய் நல்லா சம்பாதி நல்லா இரு அப்படின்னு விடுறோம் கிறிஸ்துக்குள்ள மறிக்கிற அந்த மரணத்தை ஒரு இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்தை நம்புற ஒவ்வொருவரும் அப்படிதான் பாக்குறாங்க எப்படி பாக்குறாங்க அது ஒரு நம்பிக்கையோட பாக்குறாங்க இன்னைக்கு மறித்து போயிருக்கலாம் இன்னைக்கு அடக்கம் பண்ணப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் மறுபடியும் அவர்கள் உயிர் தொழுவார்கள் தாவிதி குறிச்சு உங்களுக்கு சொன்னலையா தாவிதும் பச்சை பாலம் பாவம் செய்து பிறக்கிற குழந்தைய ஆண்டவர் சொல்றாரு பாவத்து நிமித்தம் இந்த குழந்தை என்ன பண்ணும் சாகுன்றார் சாதாரணமா சாகுறதுல பாவத்து நிமித்தமாக சாகுன்றார் முதலே சொல்லிடுறாரு அதை ஏன்னா அதான் அடையாளம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ண உடனே இந்த குழந்தை வியாதிப்படுது செத்து போகுது வியாதிப்பட்டிருக்கிற நேரத்துல ரொம்ப தாவிது கலங்கி போய் துக்கித்து ஒவ்வொரு நாளும் சாப்பிடாம கொள்ளாம ஒரு ராஜா தன்னை எந்த அளவுக்கு வரித்து கொள்ள முடியுமோ ஏன்னா அவனுடைய மனசாட்சி அவனை குத்துக்கிறது ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டது எவ்வளவு பெரிய மேன்மன் தெரிஞ்சு கொள்ளணும் அன்னைக்கு ரத்தம் இல்ல ஈவன் தேவனத்துல போய் மன்னிப்பு கேட்டு ஜோம் பண்ணா அப்ப கூட அவனுடைய அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த மன்னிப்பு அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த சாக்கி முழுமையா கிடைக்கல பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ ஜீசஸ் தேர் இஸ் நோ சேவியர் ஆடுகளின் ரத்தமோ அல்லது கடாக்களின் ரத்தத்தினாலோ மனுஷனுடைய முழு பாவமும் சாபம் என்ன பண்ணப்படாது அகற்றப்படாது ஆனால் மனுஷ குமாரனாக இயேசுவின் ரத்தத்தினால நம்முடைய பழைய பாவங்கள் எல்லாம் அவருடைய ரத்தத்தினால முழுவதுமாக அகற்றப்படும் கழுவப்படும் தாவிதுக்கு அந்த சாக்கியம் இல்ல காரணம் பழைய ஏற்பாட்டு பாவங்களை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது அவைகள் மூடப்படுகிறது என்று சொல்லப்படுகிறது என்ன பண்ணப்படுகிறது புதிய ஏற்பாட்டு புதிய உடன்படிக்கை இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால கழுவப்படுகிற மன்னிக்கோங்க ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால போக்கப்படுகிற பாவங்களை குறித்து சொல்லுது இட் இஸ் வாஷ்ட் அவே கழுவப்படுகிறது மூடுவதற்கும் கழுவதற்கும் வித்தியாசம் இருக்குது என்ன வித்தியாசம் மூடுவதை போன என்ன பண்ணலாம் நீங்க திறக்கலாம் யாராவது ஓபன் பண்ண ஒரு நாற்றம் எடுக்கிற ஒரு காரியம் அதை நீங்க மூடி வச்சிருக்கிறீங்க கெடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அழிக்கணும்னு நினைக்கிற பிசாசு அதை என்ன பண்ணலாம் எப்போ வேணாலும் திறக்கலாம் அதை இங்க ஓபன் சேனி சாய் ஆனா கழுவனது என்ன பண்ண முடியாது ஒரு நாளும் அதை மறுபடியும் அந்த அழுக்காகவோ அந்த பாவமாகவோ அந்த துர்கிரியாகவோ என்ன பண்ண முடியாது அதை கொண்டு வர முடியாது கழுவி விட்டது விட்டதாது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்களா பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல அப்படிப்பட்ட ஒரு சாக் இயேசுவின் ரத்தம் இல்லாதபடினாலே தாவி இது தவறு செய்தா மன்னிப்பு கேட்டா எல்லாம் செஞ்சா ஆனால் அந்த பாவத்திற்குரிய தண்டனை அவன் அனுபவிக்க வேண்டியதானது புரிஞ்சுக்கணும் அது என்ன லெசன்னா அந்த குழந்தை மறித்து போகுது மறித்து போனோடே மாறுது எப்படி அது உடம்பு சரியில்லாத இருந்தவர்களுக்கும் துக்கப்பட்டா அழுதா கதர்னா என்னடோ பண்ணிட்டு கடந்தா மறித்தது என்று சொன்ன உடனே நேரா போயிட்டு நல்லா எண்ணெய் வச்சு நல்லா குளிச்சு வந்து உக்காரா எல்லா ஜனத்துக்கும் ஒரே ஆச்சரியம் பிரமிப்பு ஒரு விதமான கலக்கம் உண்டாயிருச்சு பைத்தியம் ஈதியம் பிடிச்சிருச்சா ஏன்னா இது லிட்டரலா எங்க அப்பாவுடைய வாழ்க்கையிலையும் பார்த்தேன் தம்பி மறித்து போயிருக்கிற நேரத்துல போஸ்ட்மார்டம் பண்ணி அவனுக்கு கொண்டு வந்த பிறகு 
அது எப்படி தான் ரியாக்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்றத நான் பார்க்கும்போது நேராக போனார் குளிச்சார் நேராக அமைதியாக வந்து உட்காந்துருந்தார் அவன் ஒன்றும் பாவத்தில் பிறகுல ஆனால் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எல்லாரும் கேட்குறாங்க என்னையா அது போல வியாதி பட்டிருக்கும் போது மரண படுக்கையில் இருக்கும் போது அழுத புலம்பன கதர்ன துக்கத்தெல்லாம் வெளிப்படுத்தின எங்களுக்கே உன்னை பார்க்கும் போது பாவமா இருந்தது மறித்து போயிருக்குதுன்னு சொல்றாங்க கதரை தேவையில்லை இருக்க வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு கேட்கும் போது தாவி ஒரே ஒரு வார்த்தையை தான் கொடுத்தா இனி ஒரு போதும் அது என்னிடத்துல திரும்பாது ஒரு போதும் மறித்தவர்கள் ஒரு போதும் மீண்டு என்னோடு வர முடியாது ஆனால் ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு என்ன நம்பிக்கை நான் ஒரு நாள் அது நேரத்திற்கு போவேன் எந்த தைரியத்தில் நீ குளிச்சி உள்ள தைரியமா உட்கார்ந்து இருக்கிற ஏன்னா எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை கிறிஸ்துவின் மூலமாக உண்டு நானும் ஒரு நாள் மறிப்பேன் நானும் ஒரு நாள் கிறிஸ்துக்குள்ளாக மறித்தவர்கள் இருக்கிற இடத்துல நான் போயிட்டு சேருவேன் மரணத்துக்கு பிறகு எனக்கு ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது மரணத்திலும் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு உலக மக்கள் மற்றவர்கள் துக்கிக்கிறத போல துக்கிக்க எனக்கு மனம் இல்லை விசுவாசியா இருக்கிற நீ அறிந்து கொள்ளணும் கிறிஸ்துக்குள் மறிக்கிறவர்களை மறுபடியும் பார்க்க முடியும் அவர்களோடு இருக்க முடியும் ஆயிரம் வருஷம் இதே உலகத்தில் உங்களை என்ன பண்ணுவாரு அவர்களோடு வச்சு வாழ வைப்பார் ஒருவேளை வாழ முடியாம போயிருக்கலாம் அவங்களோட சந்தோஷமா இருக்க முடியாம போயிருக்கலாம் அவங்களோடு இருக்கிற நாட்கள் குறுகி போயிருக்கலாம் அதை பத்தி அட வேண்டியது இல்லை அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை நாமும் ஒரு நாள் மறிப்போம் ஒருவேளை மறிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏசு கிறிஸ்து வந்துட்டாருன்னா உயிர் நாம மறுரூபமாக்கப்படுவோம் என்ன நடக்கும் முதல்ல அவர் நமக்கு செய்யற நல்லதே நம்மை விட்டு முன்பதாக பிரிந்து போன அவர்களோடு குடும்பத்தாரோடு உறவினர்களோடு கிறிஸ்தவர்கள் மறித்தவர்களோடு நம்மை புதிய வானம் புதிய பூமி என்கிற இடத்துல ஆயிரம் வருஷம் எத்தனை வருஷம் ஆமா இங்க நூறு வயசு வரைக்கும் வாழ்வான் நினைச்சேன் ஐம்பது வயசு வரைக்கும் வாழ்வான் நினைச்சேன் ஒரு முப்பது வருஷம் வாழலாம் நினைச்சேன் ஒரு முப்பது அறுபது நூறுக்கே இவ்வளவு திண்டாடுறீங்க ஆனால் ஆண்டு வருஷம் ஆயிரம் வருஷம் என்ன பண்ணுவேன் வாழ வைப்பேன் போதும் போதும் ஆயிடும் எப்படி ஆயிடும் அதுக்குதான் மரணத்தை குறித்து மரணத்தை குறித்து சந்தோஷமா எப்படி பார்க்க முடியும் அதனாலதான் துக்ககரமா பார்க்காதீங்க எப்படி பார்க்காதீங்க ஆமா மரணத்தை கிறிஸ்துக்குள் மறிக்கிற மரணத்தை துக்ககரமா பார்க்காதீங்க ஒரே ஒரு காரியம் தான் ஒரு மனுஷனை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பும் போது அந்த துக்கம் எப்படி இருக்குமோ அந்த கவலை எப்படி இருக்குமோ அது இருந்தா போதுமானது அதுதான் நியாயமான துக்கம் மற்றவர்கள் துக்கிக்கிறது போல இதுக்கப்புறம் ஒண்ணுமே கிடையாது இதுக்கப்புறம் சொர்க்கோன்றாங்க ஏதோ சொல்றாங்க அங்க போய் இருக்கிறாரா இல்லையா யாரு இருப்பா ஒண்ணுமே இருக்காது ஆனா நமக்கு அப்படி கிடையாது நமக்கு எல்லாம் உருவாக்கப்பட்டதுலேருந்து பூமி உண்டானதுலேருந்து ரட்சிப்பு பெற்றதுலேருந்து நம் மீட்கப்பட்டதுலேருந்து மரணம் அடைந்த பிறகு எப்படிலாம் இருக்க போகிறோம் யாராலாம் இருக்க போகிறோன்றத வேத வசனம் நமக்கு திட்டம் தெளிவுமாக எழுதி வைத்திருக்குது அதுக்கே ஆண்டு ஒரு பெரிய நன்றி சொன்னோம் ஏன்னா நமக்கு பிறக்கிறது பிறப்பை குறித்து மறிந்து கொடுக்குறோம் வாழ்வதை குறித்து மறிந்து கொடுக்குறோம் மரணத்தையும் மறிந்து கொடுக்குறோம் மரணத்துக்கு பிறகான வாழ்க்கை நமக்கு ஆண்டவர் வேதத்து மூலமாக கற்றுத்தருகிறார் அது எதுவுமே மறைபொருளாக இல்லை ஒழுங்கா சபைக்கு வந்து ஒழுங்கா தேவனு வார்த்தையை கேட்டா இதை குறிச்சு எல்லாத்தையும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி அப்ப இந்த இடத்துல அதுதான் சொல்றாருங்க தசனோனி கேர்ல நீங்கள் மற்றவர்கள் துக்கிக்கிறது போல துக்கிக்கிறது எனக்கு மனம் இல்லை சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் என்னென்ன காரியங்கள் இயேசுவானவர் மறித்த பின்பு எழுந்தார் என்று விசுவாசிக்கிறோமே எப்படி ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இயேசு மறித்தார் அப்புறம் என்ன பண்ணினார் அவர் உயிரோடு எழுந்தார் விசுவாசிக்கிறோமே அப்படியே இயேசுக்குள் நித்தரை அடைந்தவர்களையும் தேவன் அவரோடு கூட என்ன பண்ணுவார் அவர் கொண்டு வருவார் விசுவாசத்தை இதோட கனெக்ட் பண்றாரு பாருங்க அடையாளப்படுத்துகிறேன்ாக <laughs> அவரோடு கூட மறுபடியும் என்ன பண்ணுவார்கள் உயிரோடு எழுந்திருப்பார்கள் அவரோடு அவரை போல மறுபடியும் வருவாங்க மூன்றாவது நாள் உயிரோடு எழுந்தாரோ எப்படி மரணத்தை ஜெயித்தாரோ அதே போல கிறிஸ்துக்குள் வாழ்கிறவர்கள் மரணத்தை ஒரு நாள் ஜெயிப்பார்கள் 
என்ன பண்ணுவார்கள் ஜெயிப்பார்கள் ஜெயித்து அவர் மீண்டும் வருவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அவர் வரும்போது தனியா ஒண்ணு வரது இல்ல அவரோடு கூட யார் வரது பரிசுத்த வாழ்கள் அவருக்குள்ளாக மறித்தவர்கள் ஒரு புருஷனா இருக்கலாம் மனைவியா இருக்கலாம் பிள்ளைகளா இருக்கலாம் தகப்பனா இருக்கலாம் தாயா இருக்கலாம் அவரோடு கூட அவர்கள் வருவார்கள் சொல்றார் அது பதினைந்து கர்த்தருடைய வார்த்தையை முன்னிட்டு நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லுகிறது கர்த்தருடைய வருகை மட்டும் உயிரோடு இருக்கும் நாம் நித்தரை அடைந்தவர்களுக்கு முந்தி கொள்வதில்லை அது மறுரூபமாக்கப்படுகிற தன்மையை குறித்து பேசுறேன் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அதான் ஒருவேளை நீங்க உயிரோடவே இருக்கிறீங்க ஏசு கிறிஸ்து வந்துட்டாரு வராது முதலாவது மறுரூபமாக்கப்படுகிறவர்கள் மகிமையின் சாயலாக மாற்றப்படுகிறவர்கள் அந்த பரலோகத்துக்குரிய தன்மையோடு பாவமற்ற சரீரத்தோடு மறுரூபமாக போகிற சரீரத்தை உடையவர்கள் யாரு மறித்தவர்களுக்கு தான் முதல் சிலாக்கியமா யாருக்கு நமக்கு முன்புதாக மறித்திருக்கிறார்களே அவர்களுக்கு தான் முதல் சிலாக்கியம் அவங்க தான் முதலாவது ஏசு கிறிஸ்துவின் மறுரூபத்தை பெற்றுக் கொள்வாங்க நம்ம முந்தி கொள்வதில்ல நம்ம மண்ண பண்ண முடியாது அவங்களா மாறினவருக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியுமா அந்த மகிமையின் சாயலை மாறுவோம் நாம் முந்தி கொள்வதில்லை அப்ப நமக்கு என்ன வேலை நமக்கு என்ன உயிரோடு இருந்தா என்ன என்ன வேலையை கொடுத்திருக்கிறாரு அடுத்ததுலதான் பெருசா ஒன்னு சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு பதினாறு அவசரத்தை பாருங்கள் ஏனெனில் கர்த்தர் தாமே எப்படி வராரா ஆற வாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் அடுத்த வார்த்தை தேவ எக்காலத்தோடும் வானத்தில் இருந்து என்ன பண்ணுகிறார் அவர் இறங்கி வருவார் அப்பொழுது கிறிஸ்துக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் எல்லா கிறிஸ்துவனுடைய வாழ்க்கையுமே இந்த எதிர்பார்ப்பை நோக்கி தான் போகிறது உலகத்தில் என்னதான் பெரிய விசுவாசம் உங்களுக்குள்ள இருந்தாலும் மலையை பேர்க்கிற விசுவாசமா இருந்தாலும் மரணத்தை ஒரு நாள் நீங்கள் ருசி பார்த்து தான் ஆகணும் சரீரத்தை ஒரு நாள் இந்த பூமிக்குள்ள வச்சு தான் ஆகணும் ஏன்னா அதுதான் நீதி மண்ணால் எடுக்கப்பட்ட மண்ணுக்கை நானே திரும்புவேன் என்பதுதான் முதலாவது நீதி இது நமக்கு முன்பதாக மறிக்கிறவர்களுக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கிறது ஏன்னா ஏசு கிறிஸ்து வரும்பொழுது அவர்கள் தான் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் மறுரூபமாக்கப்படுவார்கள் அவங்க தான் முதல வயசாவாங்க ரெண்டாவது உயிரோடு இருக்கிறனா யாரா இருக்கிறனா உயிரோடு இருக்கிறோமே ஜீவனோடு இருக்கிறோமே மறிக்காம இருக்கிறோமே நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்கிறாரா சொல்லப்படுகிறது கர்த்தர் தாமே எப்படி வரார் அவர் பிரதான ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடு என்ன பண்ணுகிறார் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறார் மூன்று காரியங்கள் சைலண்டா வரது இல்ல எப்படி வரது இல்ல நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிங்க சைலண்டான விசுவாசிங்க தங்கள் தொண்டையினால் சத்தமிடாத விசுவாசிகளுக்கும் ரேப்சருக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது எதுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது நம்ம மறுரூபமாக்கப்படுகிறது பரலோகத்துக்கு போறது பரலோகத்தில் போய் ஆண்டவரோடு இருப்பேன் உனக்கு சம்பந்தமே கிடையாது இந்த சப்ஜெக்ட் உனக்கு சம்பந்தமே கிடையாது பரலோகம் உனக்கு சம்பந்தம் கிடையாதுப்பா பாஸ்ட் உனக்காக பிரேயர் பண்ணிருக்கலாம் அவன் பாஸ்ட் உன்னுடைய ஆறுதல் ஜப கூட்டத்தில் வந்து சொல்லியிருக்கலாம் கத்தருக்குள் நித்திரை அடைந்தார்னு நித்திரை அடைந்தவனா இருந்தாலும் சரி உயிரோடு இருக்கிறவர்களாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பேருமே எக்கால சத்தமாய் துணித்தால் தான் இந்த லைஃபோடு மிக்ஸ் ஆகும் என்ன லைஃப் அவர் வரும்பொழுது எப்படி வரார் அவரு சைலண்டா வரல சைலண்டான கிறிஸ்தவங்களுக்கு பக்க பக்கம் தான் இருக்கும் என்னடா இது நம்ம வாழ்நாள் ஃபுல்லா சபைக்கு போனோம் பைபிள் படித்தோம் ஜபம் பண்ணோம் காணிக்கெல்லாம் கொடுத்தோம் எப்படி இருந்துட்டோம் நம்ம சைலண்டாவே இருந்தோமே ஆரவாரித்தது கிடையாது கை தட்டினது கிடையாது பாட்டு பாடுனது கிடையாது குரல் உயர்த்தி எந்த செய்தியும் சொன்னது கிடையாது அப்புறம் எப்படி வருகை எப்படி இருக்குதான் ஆரவாரத்தோடு இருக்குதான் சத்தமா வருதான் வருகை எப்படி வருதான் சைலண்டா வரல சத்தமா வருது ரெண்டாவது சொல்றாரு முதல் ஆரவாரத்தோட ரெண்டாவது பிரதான தூதனுடைய சத்தம் மீகாவில் சொல்லக்கூடிய பிரதான தூதனுடைய சத்தம் மூன்றாவது தேவ எக்காலத்தோடும் சவுண்ட் லைஃப் இருந்தாதான் பரலோக லைஃபோடு நீங்க என்ன பண்ண முடியும் கனெக்ட் ஆக முடியும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்களா என் சத்தமா துதிக்கிறோம் என் சத்தமா கை தட்டுறோம் என் சத்தமா பாடுறோம் என் தாவி இது குதித்தான் துள்ளி குதித்தான் ஆடனா பாடனானா அவனுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த லைஃப் ஸ்டைல இருந்தாதான் அந்த லைஃபோடு பரலோக லைஃபோடு என்ன பண்ண முடியும் கனெக்ட் ஆக முடியும் ஏன்னா அவர் வரதே சும்மா சைலண்டா வரது இல்ல ஆற வாரத்தோடு பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தேவ காலத்தோடும் அவர் வருகிறார் சவுண்டா தான் வராரு அவரு மூணு காரமும் சவுண்டு தான் சொல்லுது ஆறு வாரமும் சவுண்டு தேவ தூதனுடைய சத்தமும் சவுண்டு மூணாவது 
ஆ மயக்காலமும் சவுண்டு வேற எந்த அடையாளமும் இல்ல சைலண்டா வருவாரு வர நேரம் தான் சைலண்ட் ஆனதே தவிர எப்ப வருவார் தெரியாதுன்றதா சைலண்ட் தவிர மற்றபடி அவர் வருவது எப்படி எப்படி தான் இருக்கும் அது ஆர வாரமா தான் இருக்கும் எக்கால சத்தமா தான் இருக்கும் நல்லா தெரியும் அப்ப அந்த லைஃபோடு அந்த பரலோக லைஃபோடு கனெக்ட் பண்றவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த மக்கள் இந்த பூமியில தேவன் கொடுத்த இந்த ரட்சிப்புல ஆர வாரத்தோடும் எக்கால துணியோடும் துதித்து பாடினார்களோ அவங்களுக்கு அந்த லைஃபோடு அந்த ராப்சரோடு என்ன பண்ணுவாங்க கனெக்ட் ஆகும் இல்லைனா கனெக்ஷன் ஃபெயிலியூர் ஆகிடும் கனெக்ஷன் ஆகிடும் சற்றும் சம்மந்தம் இருக்காது ஏன்னா இதுக்கு அடுத்து இன்னொன்று பார்க்க போறோம் இது வெறும் வருகையில் மட்டும் இல்லை வந்த பிறகு பரலோகத்துக்கு போனாலும் அங்கேயா தான் நடக்கணும் அங்கே என்ன பண்ணி ஆகணும் அங்கதான் நடக்கணும் அங்க அதுதான் நடக்குதான் அதையும் பார்க்க போறோம் சரி இங்க சொல்றாரு சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு பதினேழு பின்பு உயிரோடு இருக்கும் நாமும் கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக மேகங்கள் மேல் அவரோடு கூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு இவ்விதமாய் எவ்விதமாய் இவ்விதமாய் எப்பொழுதும் கர்த்தருடனே கூட இருக்கும் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு கர்த்தரோடு கூட ஆமா எப்பொழுதும் கர்த்தரோடு கூட இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்மையும் கருத்து என்ன பண்ண முடியாது பிரிக்கவே முடியாது பிசாசு கிடையாது சத்துருக்கள் கிடையாது துன்மார்கள் கிடையாது அசு தாபி கிடையாது விசுவாசம் தேவை கிடையாது ஒன்னும் தேவை கிடையாது ஹலோ எல்லாம் இங்கதான் தேவை விசுவாசம் எங்க தேவை கிருபை இங்க தேவை சபை இங்க தேவை ஊழியக்காரம் இங்க தேவை எல்லாம் இங்கதான் தேவை நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க இங்க ஒண்ணு தேவை இல்ல பிரதர் பரலோகத்துல போய் பரலோகத்துல போய் என்ன பண்ண போற அது ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டிய நேரம் கண்ணீர் எல்லாம் புடைத்து உன்ன என்ன பண்ண வைக்கிற இடம் அது இலை மாற வைக்கிற இடம் புரியுதுங்களா இல்லையா அதனாலதான் லைஃப பத்தி பேசும் போது பூமியில வாழ்கிற வாழ்க்கையை பத்தி பேசும் போது பவுல் சொல்றாரு ஓட்டத்தை முடித்தேன்றார் லைஃப் என்னது ஒரு ரன்னிங் ரேஸ் மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருக்க வேண்டிதான் என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வேண்டிதான் ஒவ்வொரு நாளும் விசுவாசம் என்ன மோட்டத்துல ஓடிக்கிட்டே இருக்க வேண்டிதான் தேர் இஸ் நோ ரெஸ்ட் ரெஸ்ட் எங்கதான் உங்களுக்கு கர்த்தருக்குள் நித்திரை அடைந்திருக்கிறவங்க தான் இதர் முதற் கொண்டு வாக்கியவான்கள் அவர்கள் தங்கள் பிரயாசங்களை விட்டோடிந்து அதாவது ஓட்டத்தை முடிச்சுட்டாங்க இனிமேல் ரெஸ்ட்ல தான் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க இருப்பாங்க அவங்களுக்கு கவலை கிடையாது கண்ணீர் கிடையாது எந்த வழியும் கிடையாது எந்த வேதனையும் கிடையாது எந்த துக்கமும் கிடையாது எது வேலை ஏறினாலும் இறங்கினாலும் அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது தே வில் பி அண்டர் ரெஸ்ட் நீங்களும் நானும் எப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம்ன்றத பார்க்கணும் வசனம் எது சொல்லுதோ அதை புரிஞ்சுக்கணும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளணும் அப்ப ஏசு கிறிஸ்துவின் வருகை எப்படி இருக்க போகிறது சைலண்டா இருக்க போறது இல்ல ஆற வாரத்தோடும் தெய்வ தூதனுடைய சத்தத்தோடும் எக்காலத்தோடு தான் என்ன பண்ண போகிறது இருக்க போகிறது அந்த லைஃபோடு கனெக்ட் ஆகணும்னா பூமியில இருக்கும் போதே நீங்க எப்படி இருக்கணும் உங்கள் சத்தத்தை எக்காலத்தை போல துணிக்கிறவர்களாய் தாபிதை போல யோசுவாவை போல கிதியோனை போல மாறாவிட்டால் உங்களுக்கும் வருகைக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது ஒரு வேலை இதுக்கு எதிராக சில பிரசங்கள் சில நூதனமா பிரசங்கம் பண்ணலாம் ஏன் ஆடுற ஏன் பாடுற ஏன் சட்டம் போடுற சைலண்டா இருக்க தெரியாதா அமைதியா இருக்க தெரியாதா துதிக்கணுமா துள்ளணுமா கைய உடச்சிருவார் கால உடச்சிருவார் கால டாக்டர் வச்சு எடுப்பாரு அவர் எதை வச்சு எடுத்தாலும் சரி நாங்க என்ன பண்ணுவோம் அவரை துதிச்சுக்கிட்டு தான் இருப்போம் புரியுதா இவ்வளவு பிரசங்கத்தை கேட்டா ஆமீன் வரலன்னா அலியலியா வரலன்னா அப்புறம் என்ன சொல்றது உங்களை புரியுதா இல்லையா இப்ப சொல்றாரு நீ எனக்கு சில மாதிரி பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஓவர அண்ணன் டாக்டர் வச்சு என்ன பண்ணிடுவார் அவரு கால எடுத்து விட்டுருவார் சாட்டுறத எதுலன்னா டான்ஸ் ஆடக்கூடாதான் பாட்டு பாடக்கூடாதான் துள்ள கூடாதான் சில மாதிரி வந்து சில மாதிரியே போ அப்படியே விக்கிரகம் போல வந்து சபை எப்படி நடத்துறாங்க பாரு அதுக்கு அல்லியல் அதுக்கு ஆமேன் அதுக்கு வருது ஏன்னா எந்த வேலையும் கொடுக்கல அசியத்துக்கு தான் வேலை அசியத்துக்கு தான் ஒரு 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 முயற்சி தேவைப்படுது அதுதான் மாற்றத்திற்குரிய அடையாளமே முன்ன அலிலியை சொல்லாத வாயி ஆமீன் சொல்லாத வாயி ஸ்தோத்திரம் சொல்லாத வாயி அசையாத ஒரு சரீரம் இப்ப என்ன பண்ணுது அசை இதுல அதுக்கு தானே ஒரு முயற்சி தேவை இவன் தான் நான் ஒண்ணும் பண்ணாத நீ பாடுனா அப்படியே வா அப்படியே உக்காரு அப்படியே ஒரு ஒரு தூங்குற மாதிரி ஒரு ஆராதனை நடத்து தூங்க முஞ்சா வந்து தூங்க முஞ்சாவே அனுப்பிச்சு விட்டுற போயிடு அவ்வளவுதான் பரலோகத்துக்கு போயிடுவேன்ற பரலோகத்துக்கு ஒண்ணும் சம்மந்தமே கிடையாது வருகையிலே போக மாட்டேன் அப்புறம் எங்க இந்த பரலோகத்துக்கு போவேன் சரி இது வருகை எப்படி இருக்குதுன்ற வருகை எப்படி இருக்குது ஆற வாரத்தோடும் தெய்வ தூதனுடைய சத்தத்தோடும் எக்கால சத்தத்தோடும் வருகை எப்படி இருக்குது சரி வருகை தான் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தா பரலோகமும் அப்படிதான் இருக்குதான் எதுவும் அப்படிதான் இருக்குதான் வருகையில ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டோம் பரலோகத்துக்கு போயிட்டோம் எங்க போயிட்டோம் ஆமா பரலோகத்துக்குள்ளே போயிடும் சரி பரலோகமாவது இவங்க சொல்ற மாதிரி 
புள்ளல் குதித்தல் சத்தம் போடாத ஒரு அமைதியான இடமா இருக்குன்னு பார்த்தா ஐயோயோ அது வேற மாதிரியா இருக்குது எப்படி இருக்குது எடுத்து படிங்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஒன்பது வசனங்களை சீக்கிரம் படிங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஒன்பது வசனங்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஒன்பது வசனங்களை பாருங்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஒன்பது வசனங்களை பாருங்கள் இவைகளுக்கு பின்பு பரலோகத்தில் திரளான ஜன கூட்டம் இடுகிற ஆரவாரத்தை என்ன பண்ணினேன் கேட்டேன் எங்க சத்தம் இப்ப எங்க சத்தம் சர்ச்சிலே சவுண்ட் வரலனா பரலோகத்தில் உனக்குனே கிடையாது இடம் கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோ வருகையும் சத்தத்தோடு இருக்குது சத்தத்தோடு இருக்கிற ஆளுங்க தான் போக முடியும் ஏன் போக முடியும்ன்றது இங்க பார்க்க முடியுது பரலோகத்தில் இருக்கிற ஜனம் என்ன படுகிற ஜனமா இருக்கிறது என்ன படுகிற ஜனமா இருக்கிறது அதான் சொல்லுங்களேன் ஆமா திரளான ஜன கூட்டம் இடுகிற ஆற வாரத்தை என்ன பண்ணினே நானு கேட்ட பரலோகத்துக்கு போன கூட்டம் எப்படிப்பட்ட கூட்டம் போயிருக்குதுன்னு பார்த்தா சைலண்டான கூட்டம் ஒன்னு கூட இல்ல எந்த கூட்டம் தான் போயிருக்குது சத்தம் போடுற கூட்டம் தான் போயிருக்குது புரியுதா என்ன நடக்குது அவர்கள் என்ன சொன்னாங்க நல்லதான் சொல்லுங்களேன் என்ன சொல்றாது அல்லே லூயா தேவனுக்கே மகிமை யாருக்கே மகிமை ஆமா பாருங்க ரட்சணியமும் மகிமையும் கனமும் வல்லமையும் நம்முடைய தேவனாகிய கத்திருக்கே உரியது அவருடைய நியாய தீர்ப்புகள் சத்தியமும் நீதியும் ஆனவைகள் எதுக்காக அல்ல இல்லையா எதுக்காக இந்த ஆரவாரம் அங்க சொல்லப்படுகிறது எதுக்கு தரும் ஆரவாரம் எதுக்கு தருமா தேவனுக்கே மகிமையும் கத்துறோம் எதுக்கு தரும் அலேலியா சொல்றோம் வெளியே சில கூட்டத்தார் சொல்றாங்களே அலேலியா கூட்டம் காது என்ன கூட்டாது அவன் சர்ச்சைக்கு போன இப்ப பார்த்தோம் அலேலியா நம்ம சபை இப்போதைக்கு ஒண்ணும் சொல்ல மாட்டாங்க நீங்க எல்லாம் திருந்து சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க அது நல்லது சொல்றது என்ன சொல்றது ஆமா சில சபைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஊழியக்காரங்களுக்கே ஸ்ட்ரிக்ட் அட்வைஸ் எங்க சர்ச்சில பிரசங்கம் பண்ணும் போது நீ என்ன பண்ண கூடாது எந்த சூழ்நிலையிலும் சரி அல்ல இல்லையா நீங்க சொல்ல கூடாது எங்களையும் சொல்ல கூடாது சொன்ன டிரான்ஸ்பர் பண்ணி விட்டுருவோம் ஜாக்கிரதையா இருக்க சிலவங்களாம் வந்து அப்படியே வச்சிருக்கிறாங்க சிலவங்களாம் நீங்க எல்லாம் சொல்ல வேண்டியதே இல்ல நாங்களே உங்களை எப்படி தான் வச்சிருப்போம் ஆமா அப்படியே விக்கிரகம் போல ஒரு தொண்டையினால என்ன பண்ணிடாதீங்க சத்தமிடாம் சைலண்ட் எங்க சைலண்டா இருக்கணுமோ அங்க சைலண்டா கேட்கறதுக்கு தான் அமைதியா இருக்கு சொல்லி இருக்குது வசனம் ரிப்ளை பண்றது எப்படி தான் பண்ணி ஆகணும் ஆமா ஏசு கிறிஸ்துக்குள் தேவனுடைய வாக்கு தத்துவங்கள் என்றா எல்லாம் எப்படி இருக்கிறது ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் இருக்கிறது ஆம் என்பது உங்களுக்குரியது என்று தேவன் சொல்லுகிறார் போயிடும் <laughs> ஜம் <laughs> தெளிந்து புத்தியோடு இருக்கணும் பரலோகத்துக்கு போற கூட்டம் சைலண்டான கூட்டம் போகாது வெட்கப்படுற கூட்டம் போகாது ஒரு அழிலிய சொல்றதுக்கு வைக்கும் ஆமீன் சொல்றதுக்கு வைக்கும் எல்லாத்துக்கும் வைக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தா தெய்வனுக்கு மகிமன் சொல்றது உனக்கு வைக்கமா ஏன் அந்த வெக்கம் வருது ஏன் சொல்ல முடியல ஏன் மூத்த குமாரன போல இருக்கிற சில கோபமே வருது எதுக்கு அழிலிய சொல்றாங்க யாரு போல நேற்று பார்த்து முடிச்சோம் மூத்த குமார் என்ன வந்துட்டு ஆமா சந்தோஷமா இருக்கிறது ஆடுறது பாடுறது அவனுக்கு போகிறது எப்படி இருக்கணும் தகப்பனுடைய வீட்டில் ஒரு மரியாதை இல்லையா தகப்பனுடைய வீட்டுக்குன்னு ஒரு ஒரு தன்மை இல்லையா எப்படி இங்க எப்படி இருக்கலாம் சர்ச்சை என்னது இது சினிமா தேட்டர் மாதிரி ஆடுறானுங்க பாடுறானுங்க பண்ணி கூட படுத்து நான் மீட்கப்படுவனா ரட்சிக்கப்படுவனா ஏற்றுக்கொள்வனா வாழ்வனா எனக்கு ஜீவன் இருக்குமா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதை முடிப்பேனா 
பயந்து பயந்து வாழ்ந்து தேவனுடைய கிருபையில வாழ்ந்து மடுக்கிறான் அதை உணர்ந்து மடுக்கு தான் தெரியும் இது எவ்வளவு பெரிய நன்மன்றது அவன் வாயில தான் துதி வரும் அவன் வாயில தான் ஸ்தோத்திரம் வரும் அவன் வாயில தான் லேலியா வரும் எல்லாரும் வாயில அது வந்துராது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்களா ஒரு காரியத்தை அறிந்துக்கணும் ஏன் தேவனை ஆராதிக்கிறோம் ஏன் தேவனை துதிக்கிறோம் ஏன் சத்தத்தை உயர்த்தி தேவனை பாடுகிறோம் காரணம் ஒரு அர்த்தம் உண்டு ஒரு காரணம் உண்டு ஒரு நோக்கம் உண்டு எதையும் அர்த்தம் இல்லாம செய்யறது இல்ல காரணம் நாம் ஜீவன் உள்ள தெய்வனுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறோம் நமக்கு வேத மதத்தை சொல்லிக் கொடுத்தது எப்படி இருக்கு சொல்லி இருக்கிறது சத்தமா துதிக்க சொல்லி சத்தமா அலையிலே சொல்லி சொல்லி இருக்குது ஏன்னா பரலோகத்தில் இருக்கிற கூட்டம் அப்படிதான் இருக்குது அந்த கூட்டத்துல நீங்க இருக்கணுமா இங்க இருந்து ட்ரெயின் பண்ணிக்கோங்க எங்க இருந்து ட்ரெயின் பண்ணிக்கோங்க இங்க இருந்து உங்களுக்கு தொண்டையினால் சத்தம் இட்டாதான் பரலோகத்துல அந்த கூட்டத்தோடு நீங்கள் காணப்படுவீர்கள் சத்தம் வரலன்னா கைவிடப்படுவீர்கள் புரியுதா உங்களுக்கு என்ன நடக்குது பாருங்க மூன்றாம் அவசரம் பாருங்க மறுபடியும் அவர்கள் என்ன சொன்னார்களா அல்லே லுவியா என்று சொல்லி ஆர்ப்பரித்தா ஒரே பரலோகம் எப்படிதான் இருக்குது அல்லே லுவியாவா தான் இருக்குது பரலோகம் எப்படிதான் இருக்குது ஆர்ப்பரிப்பா தான் இருக்குது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்களா பரலோகம் சைலண்டா இல்ல பரலோகம் ஆர்சி மாறியோ சிஎஸ்சி மாறியோ இசிஐ மாறியோ இல்ல சபையை குறிச்சு நான் தப்பா பேசல சைலண்டா இருக்கிறது எந்த விதத்திலும் வேதத்தோடோ ரட்சிப்போடோ அது ஒத்துக்கொண்டு போகவே போகாது நல்லா புரிஞ்சுங்க ஒத்து போகாது நம்முடைய வாழ்க்கை முறையை தேவனுடைய ராஜ்யத்தோட தன்மையே தேவனை ஆரவாரத்தோடு ஆர்ப்பரிப்பது கை தட்டி பாடுவது அப்பதான் வருகையிலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவோம் பரலோகத்திலே நமக்கு இடம் உண்டாயிருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்களா பாருங்க நான்கு அவசரம் இருபத்தி நான்கு முப்பர்களும் நான்கு ஜீவன்களும் வணக்கமாய் விழுந்து ஆமேன் அல்லிலுயா என்று சொல்லி சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கும் தேவனை தொழுது கொண்டாங்க தொழுது கொள்ளும் போது கூட சவுண்டு தான் தொழுது கொள்ளும் போது கூட எப்படிதான் சபை என்பது தியான பீடம் அல்ல என்ன பீடம் அல்ல ஆமா தியான பீடம் மாதிரி சைலண்டா வந்து சைலண்டா போனாங்க மகிழ்ச்சியோடு ஆராதனை செய்து ஆனந்த சத்தத்தோடு ஆராதனை செய்வது நம்முடைய பழக்கம் நம்முடைய வழக்கம் அதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கை முறை அதுதான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து அறிவை பெற்றவர்கள் செய்கிற காரியம் சத்தத்தை துணிக்க பண்ணுவது தான் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுடைய அழகு பேச வேண்டிய இடத்துல பேசணும் தேவனை துதிக்க வேண்டிய இடத்துல துதிக்கணும் அறிவிக்க வேண்டிய இடத்துல அறிவிக்கணும் பேச வேண்டிய இடத்துல பேசணும் புரிதுங்களா இல்லையா அதுதான் சாட்சி இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது அங்க தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் கூட ஆமீன் அல்லியான் சொல்லிதான் பரலோகத்தில் என்ன பண்றாங்களா தொழுது கொள்றாங்களா பாருங்க இப்ப வெளிப்படுத்துற விசேஷம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் மேலும் நமது தேவனுடைய ஊழியக்காரரே அவருக்கு பயப்படுகிற சிறியோர் பெரியோர் மாணவர்களே நீங்கள் எல்லோரும் அமைதியா இருங்கள் அப்படியா இருக்குது இங்க அப்படிதான போதிக்கிறாங்க தேவனுக்கு பயப்படுறவனா இருந்தா எதுக்கு ஆடுற தேவ பயம் இல்லையா என்ன பண்ணுவாயாக அவருக்கு முன்பதாக பூமியில எப்படி துதிச்சாயோ பூமியில எப்படி ஆர்ப்பரித்தாயோ பூமியில எப்படி நடனம் ஆடினாயோ பூமியில எப்படி எக்கால சத்தத்தை துணிக்க பண்ணாயோ அதே போல இப்ப அவர் உனக்கு முன்னாடியே இருக்கிறாரு பார்க்கிற ரீதியில் இருக்கிறாரு இப்ப என்ன பண்ணு விசுவாசத்துல ஆவியா இருந்த தேவனுக்கு முன்பதாக எப்படி ஆர்ப்பரித்தாயோ அதே போல இப்போ என்ன பண்ணுவாயாக ஆர்ப்பரிப்பாயாக துதிப்பாயாக சொல்லிக் கொடுக்கிறாங்க பாருங்க நீங்கள் யாவதும் அவரை துதியுங்கள் என்று ஒரு சத்தம் சிங்காசனத்தில் இருந்து பிறந்தது எங்க இருந்து பிறந்தது இயேசுவே சொல்றாராங்க தூதர்கள் சொல்லல யார் சொல்றது சத்தம் வரட்டும் சத்தமா சொல்றாரு இப்ப சத்தம் போடுறவங்களுக்கு தான் எங்க இடம் இருக்குது சத்தம் போடுறவங்களுக்கு தான் பரலோகத்துல இடம் இருக்குது சைலண்டா இருக்கிறவங்க அமைதியா இருக்கிறீங்க எங்க இடம் இருக்குது பரலோகத்துல இடம் சைலண்டா இருந்தா ரொமான்டிக் மூவி வாட்ச் பண்ற மாதிரி சபையில உட்கார்ந்து இருந்தா ஒன்னும் நடக்காது ஒன்னும் நடக்காது பெருவெல்லும் ஒரு சத்தம் உண்டாகி 
சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் என்ன பண்ணுகிறார் அவர் ராஜ ராஜ்ய பாரம் அணுகிறார் தேவன் அரசாளுகிறார் அவர் அரசாளுகிற இடத்துல அவர் ஆளுகை பண்ணுகிற இடத்துல எப்படி இருக்குதா அது திரளான ஜனங்கள் எடுக்கிற ஆரவாரம் போல பெருவெல்ல இறைச்சல் போல இடிமுழக்கத்தின் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அதிகாரம் அழைக்கப்பட்டவர்கள் அதாவது தேவனுடைய வருகை அப்ப எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார்களே பரலோக ராஜ்யத்துல காணப்படுகிறார்களே ஆட்டு குட்டியானவருடைய கல்யாணத்துல காணப்படுகிற மனவாட்டிகளே அவர்கள் யாரா இருக்கிறார்கள் பாக்கியவான்கள் ஏன்னா பரலோகம் உங்களுடையது யாருடையது நல்லத சொல்லுங்களேன் பரலோக ராஜ்யம் உங்களுடையது உங்களுக்காக மறித்து உயிர் துறந்து உங்களுக்காக இந்த நாள் அளவும் உங்களுக்காக கட்டி கொண்டிருக்கிற அந்த பரலோகம் இந்த நாள் அளவும் ஆயத்தப்பட்டிருக்கிற அந்த பரலோகம் அந்த நிச்சயம் யாருடையது மனவாட்டி ஆகிய உங்களுடையது அதனால சொல்ற சந்தோஷப்பட்டு கலி கூறு உனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வச்சிருக்கிறேன் அதனால துக்கப்பட வேண்டியது இல்லை எதுல கூட மரணத்துல கூட எதுல கூட அதனால மற்றவர்களை போல நம்ம துக்கிக்கிறது இல்ல யார போல அவிசுவாசிகளை போல ரட்சிக்கப்படாதவர்களை போல நான் துக்கிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனக்கு ஒரு மனவாளர் உண்டு எனக்கு பரலோகம் உண்டு எனக்கு என்ற ஒரு சந்தோஷம் உண்டு எனக்கு என்ற ஒரு ஆர்ப்பரிப்பு உண்டு எனக்கு என்ற ஒரு நம்பிக்கை உண்டு காரணம் என்னுடைய நித்திய வாழ்க்கை அப்படிப்பட்ட அர்த்தம் உள்ளதா இருக்கிறது ஒன்பதாம் அவசரம் பின்னும் அவனை நோக்கி ஆட்டு குட்டியானவரின் கல்யாண விருந்து அழைக்கப்பட்டவர்கள் வாக்கிய வாண்டுகள் என்று எழுதி என்றான் மேலும் இவைகள் தேவனுடைய சத்தியமான வசனங்கள் என்று என்னுடனே சொன்னான் எப்படிப்பட்ட வசனங்கள் இது உண்மையான வசனங்கள் பொய்வுரையாத வசனங்கள் நம்ப வேண்டிய வார்த்தைகள் என்று சொன்னான் கதை இல்லப்பா இது சும்மா ஏதோ ஒரு கதை ஏதோ ஒரு கனவு ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜா இருந்தார் அந்த மாதிரி கதை கிடையாது நடக்க போகிற சம்பவம் அவரை விசுவாசிக்கிற அவரை நம்புகிற அவரை ஆர்ப்பரிக்கிற அவரை துதிக்கிற தங்கள் தொண்டைகளினால் சத்தம் விடுகிற விசுவாசிகளுக்கு எப்படிப்பட்ட எதிர்காலம் மரணத்துக்கு பின்பு இருக்கிறது எப்படிப்பட்ட எதிர்காலம் தேவனுடைய வருகைக்கு பிறகு இருக்குதுன்னா ஆட்டு குட்டியானவருடைய கல்யாண விருந்து அழைக்கப்பட்ட மனவாட்டிகள் எப்படிப்பட்டவர்களா இருக்கிறார்கள் வாக்கியவான்களா இருக்கிறாங்க நீங்கள் நானும் எப்படிப்பட்டவர்கள் ஆமா வாக்கியவான்களா இருக்கிறோன்ற விசுவாசம் இருந்ததுனா நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர்களா இருக்க வேண்டும் ஆர்ப்பரிக்கிற கூட்டமா இருக்கணும் இடிமுழக்கத்தை தொணிக்கு செய்கிற கூட்டமா இருக்கணும் 
உங்க சத்தம் தேவனை துதிக்கும் போது தேவன் ஆர்ப்பரிக்கும் போது வெளியே காமிக்கணும் தேவன் மீது எவ்வளவு விசுவாசம் வச்சிருக்கிறீங்க தேவன் மீது எவ்வளவு பற்றுதல் வச்சிருக்கிறீங்க தாவி இதை நடனம் ஆடி நான் ஆர்ப்பரித்தான் மனைவி அதை கிண்டல் பண்ணி கேடி பண்ணும் போது அதுக்கு அவன் காரணமாக சொன்னது எது தேவன் என்னை ரட்சித்தார் உன் தகப்பனை காட்டிலும் என்னை உயர்த்தினார் நன்றி உள்ள இருதயம் ஆராதனைக்கு தேவையான முதல் காரியம் என்னது தேங்க்ஃபுல் ஹார்ட் உலகத்துல நிறைய நேரத்துல பார்க்க முடியாத ஒரு காரியம் அதுதான் ஆமா நன்றி கெட்ட உலகமா நன்றி மறந்த உலகமா இருக்கிற இந்த உலகத்துல நாம் அப்படி இருக்க கூடாது தேவனுக்கு யாருக்கு ஆமா இந்த உலகத்துல பாவத்துல தொலைந்து போயிருக்கும் போது மற்றவளை போல பாவத்துல உழன்று சேற்றுல மடித்து போயிருக்க வேண்டிய நமக்கு ஏசு பிறந்ததன் மூலமாக ஒரு புதிய வாழ்க்கை ஒரு புதிய நம்பிக்கை ஏன் மரணத்துக்கு பின்புதாக கூட உன் வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது என்பதை மரணத்துக்கு பின்பு கூட நீ சபிக்கப்பட்டவன் அல்ல மரணத்துக்கு பின்புதாக நீ யாரா இருக்கிறாய் பாக்கியவான் என்று இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை தந்திருக்கிறாரே அவர் ஆராதிக்காம இருக்க முடியுமா சத்தத்தை உயர்த்தாம இருக்க முடியுமா நான் சொல்றேன் இதை புரிஞ்சவங்க நிச்சயமா என்ன பண்ண முடியாது வாழ்க்கையில தே கான் பி கீப் சைலண்ட் அமைதியா இருக்க முடியாது அவங்க எப்படின்னா பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அல்லிகளையோ ஆமேன்னு சொல்லிட்டு தான் இருப்பாங்க தேவனை அறிவிச்சுக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க மன வாழ்க்கையே நடந்து கொண்டு தான் இருப்பாங்க தே கான் பி சைலண்ட் இன் திஸ் வேர்ல்டு இப்ப நீங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் பிள்ளைகளாக இருந்தால் நீங்கள் விக்கிரக ஆராதனை செய்யவில்லை என்றால் உங்களுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லனா அடையாளமே நான் அதை நம்பவில்லை நான் அதை பின்பற்றவில்லை அதனால் அதை போல நான் சத்தம் விடாமல் இருக்க மாட்டேன் நான் கர்த்தரை நம்புகிற இசுரவே அதனால நான் என்னதான் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன் சத்தம் போட்டுக்கிட்டு தான் இருப்பேன் அவர் வருகையும் சத்தம் தான் வருகைக்கு பிறகு பரலோகத்துல என்னதுதான் சத்தம் தான் உயிரோடு இருக்கும் போது நான் என்ன பண்ணுவேன் சத்தம் போட்டுக்கிட்டு தான் இருப்பேன் அலையிலேயே சொல்லிட்டு தான் இருப்பேன் ஆமின் சொல்லிட்டு தான் இருப்பேன் துதிச்சுக்கிட்டு தான் இருப்பேன் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையோடு தான் வாழ்வேன் ஒவ்வொரு நாளும் விக்கிரகத்தை நான் பிரதிபலிக்க மாட்டேன் ஜீவன் உள்ள தெய்வனுடைய பிள்ளைகள் மனவாட்டி என்பதை என்ன பண்ணுவேன் என் வாழ்க்கையில பிரதிபலிப்பேன் அந்த உணர்வு வந்துருச்சுன்னா அந்த அறிவு வந்துருச்சுன்னா தைரியமா வாழ்க்கையை நீங்க வாழலாம் பாக்கியவான்களாக ஒரு நாள் நீங்களும் நானும் பரலோகத்துல காணப்படுவோம் எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம் பாடலை பாடபோகிறோம் இக்கால சத்தம் வானில் துணித்திடவே என் இயேசு மகாராஜா என்ன பண்ணிடுவார் அவர் சைலண்டாக வரல எக்கால சத்தத்தோடு வருகிறார் எப்படி வருகிறார் அவர் ஆமா அப்ப நாம் சத்தத்தை உயர்த்தி துதிக்கிற ஜனங்களாக சத்தத்தை உயர்த்தி பாடுகிற ஜனங்களாக சத்தத்தை உயர்த்தி ஏசு நல்லவர் என்பதை அறிவிக்கிற ஜனங்களாக சத்தத்தை உயர்த்தி அவருக்கு நன்றி செலுத்துகிற ஜனங்களாக சத்தத்தை உயர்த்தி அவருக்கு ஆமின் அன்னிய ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லுகிற ஜனங்களாக இந்த பூமியிலே நாம் வாழ்ந்தால் தான் எக்கால சத்தம் துணிக்கும் போது நமக்கு வித்தியாசமா இருக்காது சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருந்தா வருகையும் நல்லா இருக்கும் வருகைக்கு பிறகான பரலோக வாழ்க்கையும் எந்த வித்தியாசமா தோணாது நமக்கு இல்லைன்னா நமக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்றத சைலண்டா இருக்கிற வாழ்க்கை காமிச்சிடும் இந்த பாடல் அப்படிப்பட்ட ஒரு பாடல் தான் பாடி நம் தெய்வனை ஆராதிக்கும்
காரியங்கள் இருக்குது ஒன்று இந்த முப்பது நாட்கள் ஆராதனையில் இந்த கூடுகையில் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அனுபவம் அதை குறித்த ஒரு சாட்சி அதுக்கு பிறகு வந்திருக்கிற எல்லாருடைய குடும்பத்திற்காகவும் பிள்ளைகளுக்காகவும் ஜபம் ரெண்டும் இருக்கிறது சாட்சி சொல்ல யார் ஆயத்தமாக இருக்கிறீங்க சரி ரைட் மூணு பேர் கலந்து கொண்டவங்க நாலு பேர் ரைட் சரி சீக்கிரம் முன்பதாக வந்து நீங்கள் உங்கள் சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் உங்களுக்கு அந்த நேரத்தை கொடுக்குறேன் அதனால் சீக்கிரம் முன்னாடி வாங்க முன்னாடி வாங்க இந்த இடத்துல நின்று சாட்சி கொடுங்க வாங்க கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் நான் இந்த முப்பது நாள் இந்த ஜபத்துக்கு இந்த ஆராதனைக்கு வந்து நான் கற்றுக்கிட்டது என்ன அப்படின்னா நம்மளோட லைஃப்பில் நம்ம வந்து மேன்மையாக இருக்கணும் இருக்கிற இந்த உலகத்தில் நம்ம ஆளுகிறவர்களுக்குலாம் இருக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்து தேவனுக்கு முதலிடத்தை கொடுத்தா மட்டும்தான் நம்மளோட ல வாழ்க்கையிலே நம்ம வந்து முன்னேற முடியும் அப்படின்றத கற்றுக்கிட்டேன் ஏன் நம்ம வந்து தேவனை துதிக்கணும் அப்படின்றது ம அப்படின்றதையும் நான் இந்த முப்பது நாளில் வந்து கற்றுக்கிட்டேன் இந்த முப்பது நாள் வரும்போதும் ஒவ்வொரு நாளுமே வந்து ஒரு பாஸ்டர் அடிக்கடிக்கு சொல்லுவாங்க ஒரு கெட்ட தண்ணியில் நல்ல தண்ணி ஊற்ற ஊற்ற எப்படி அது வந்து முழுசாக நல்ல ஒரு தண்ணியாக மாறுமோ அந்த மாதிரி வந்து என்னோடய இருதயத்தில் சிலர் சிலர்லாம் சொல்லி இருக்கிறாங்க நீனா தினமும் போகிற தினமும் போகிறேன்ட்டு அவங்க சொல்லும் போதெல்லாம் எனக்கே தெரியாமல் அது சின்னதாக தோணும் ஆனால் இப்போ முழுசாக என்னோடய இருதயத்தில் எத்தனை பேர் இருந்தாலும் ஆமாம் தேவனுக்கு முதலிடம் கொடுத்தா வாழ்க்கை மேன்மையாக மாறும் அப்படின்றத வந்து நான் முழுசாக கற்றுக்கிட்டேன் எந்த சூழ்நிலையிலுமே வந்து தேவனுக்கு நான் நான் என் லைஃப்பில் நல்லா இருப்பேன் அப்படின்னா தேவனுக்கு நான் முதலிடத்து கொடுத்துருக்கேன் நான் நல்லா இருக்கேன் அப்படின்றது ஒரு முழுசாக நான் இந்த இதில் இதை கற்றுக்கிட்டதே இது தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் தேவனுக்கு கொடுத்தா நம்மளோட லைஃப்பில் நம்ம வந்து மேன்மையாக வாழணும் அப்படின்ற ஒரு பெஸ்ட்டான ஃபார்முலாவாக நான் இந்த தேர்ட்டி டேஸில் கற்றுக்கிட்டேன் தேங்க்யூ தேவனுடைய நாமத்துக்கு சோத்துறோம் முதல்ல நான் இங்கே நிற்கிறதே தேவனுடைய கிருபை தான் முப்பது நாள் ப்ரேயர் சொல்லும் போது போன வருஷம்லாம் எங்களால் வரவே முடியல இந்த வாட்டியும் எப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு நினச்சோம் ஆனால் டெய்லியும் வந்து தேவனுடைய நீதியும் ராஜ்யத்தையும் தேடுங்க அப்படின்றத வசனத்தை டெய்லியும் நான் ஜெவம் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு இப்போ இருபத்தி ஒம்பது நாள் நான் வந்து தொடர்ச்சியாக வந்திருக்காது க உண்மையாகவே கடவுளோட கிருபை மட்டும்தான் அவரோட கிருபை இல்லைன்னா இந்த இடத்துல நான் இப்போ நின்று நான் சாட்சி சொல்ல இருக்கவே மாட்டேன் இந்த முப்பது நாள் ப்ரேயரில் நிறைய விஷயம் பைபிளில் நான் கற்றுக்கிட்டேன் இதெல்லாம் இருக்கா அப்படின்ட்டு எனக்குள்ளே நான் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க நான் ஒரு ஸ்கூலில் இருக்கிறதுனால நான் டெய்லியும் ஆண்டவரை பற்றி பகிர்ந்துப்பேன் அப்போ என்னையே வந்து சில பேர் கேலியாக பார்ப்பாங்க ஆனால் அது எல்லாத்துக்குமே வந்து பதில் சொல்லக்கூடிய எனக்கு எதுக்குமே வந்து அவங்க கே உலக மக்கள் கேட்குற எந்த ஒரு கேள்விக்குமே பதில் சொல்ல முடியாமல் நான் திணறினதே கிடையாது அது இந்த ஒரு முப்பது நாள் அந்த ஆராதனை வந்து என்னையும் வந்து விசுவாசத்துலேயே வளர்த்துச்சு அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு சொல்கிறதுக்கும் எனக்கு அந்த அந்த ஒரு தைரியத்தையும் வந்து இந்த முப்பது நாள் ப்ரேயர் வந்து நல்லாவே வந்து ஆ விசுவாசத்தில் வளர்ந்தேன் அதுக்கப்புறமா இன்னமும் இன்னமும் வளருவேன் கத்திரோ நாமத்துக்கு சோத்திரம் கத்தருடைய பசுக்கு நாமத்துக்கு சோத்திரம் நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே சர்ச்சுக்கு போயிட்டுருக்கேன் சின்ன வயசுமே ஒரு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே சிபிஎம் சர்ச்சுக்கு போயிருக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு வந்து இவ்வளோ பைபிளில் வந்து இந்த மாதிரி கத்தருடைய அழகு இருக்குது கத்தருடைய கோபம் வந்து இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு விஷயமும் வந்து புதுசு புதுசாக இருக்குது நான் வந்து ஆரம்பத்துலேருந்து போனதை விட இந்த சபைக்கு வந்ததுலேருந்து நான் வந்து நிறைய அந்த பைபிளில் இப்படி இருக்கா இப்படி இதெல்லாம் இருக்குதா இப்படி இதுக்கான விளக்கம் இது தானா அப்படின்றதெல்லாம் இங்கே வந்து தான் நான் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிட்டேன் அதே மாதிரி இந்த முப்பது நாள் போ போன வருஷம் வந்து நான் இந்த மாதிரி தான் சரி டயர்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவேன் ஆனால் இங்கே வந்து இந்த முப்பது நாளும் என்னை வந்து முழுமையாக என் குடும்பத்தோடு கலந்து கொச செய்த கருத்தோடைய திருப்பிக்காக ஸ்தோத்திரம் அது இல்லாமல் எங்களுக்கு வந்து எனக்கு சுகர் இருக்குது என் பொண்ணுக்கு சுகர் இருக்குது ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு வயிற்றில் பிறந்த குழந்தைக்கு அந்த மாதிரி சுகர் இருக்குதுன்னு கேள்விப்படும் போது எவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்க ஒரு பேரண்ட்டுன்றது தெரியும் ஆனால் கருத்தருடைய திருப்பியால் அந்த குழந்தைக்கு டேப்லெட் போட்டோம்னா மயக்கம் வந்துடுது அதனால் வெளியில் இருக்கிறவங்க சொன்னாங்க அவங்கள வா அவங்க வார்த்தை மூலயமா எனக்கு வந்தது வந்து அவளுக்கு சுகர் கிடையாது இந்த வயசில் வராது அப்படின்ற மாதிரியான கத்தோடைய கிருபையால் அந்த வார்த்தையை கேட்க செய்தேன் அது இல்லாமல் வேலை செய்கிற இடத்துல வந்து நான் வந்து ஒரு இந்து ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணுறேன் 
இப்போ வந்து ரொம்ப கெடுபடியாக ஒரு மாதிரி எல்லா ஸ்லோகன் சொல்லணும் கண்டிப்பாக இது பண்ணியாகணும் அதை பண்ணியாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரெஷர் இருக்குது எனக்கு அதனால் நான் வந்து இந்த கர்த்தரை பற்றி இந்த அத்திவரத பீரியட்லாம் ரொம்ப சோதிக்கப்பட்டேன் அப்போல்லாம் வந்து கர்த்தரோட கிருபியா கிருபியால் அங்கே இருக்கிற டீச்சர்ஸ் என்னோட பிளாக் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டீச்சர்ஸ் தான் இருப்பாங்க அந்த டீச்சர்ஸ் மூலயமாவே ஒரு பிராமின் லேடி வந்து நீங்கள் எப்படி திடீர்னு இப்படியெல்லாம் மாறனீங்க நீங்கள் இந்து தானே அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேட்க ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் நாங்களும் ஒரு ஒருத்தருக்குள்ளேயும் வந்து கர்த்தரை அறிஞ்சு அறிஞ்சுக்கிற அந்த அறிவு வந்து இருக்குது கண்டிப்பாக எல்லாருமே இயேசு வந்து தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க அப்போ அதனோட எக்ஸ்ப்ளனேஷனை வந்து தெரியல அவங்களுக்கு இது இயேசுனா இப்படி இப்போ கிராஸ் போடணும் பிதாசுதன் பரிசு தாவி போடணும் அப்படின்றதெல்லாம் தான் தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க இந்த முப்பது நாள் வந்து நான் ஒரு மூணு நாலு பேருக்குனாச்சும் பிதா நாயார் சுதன் நாயார் எதுக்காக பூமியில் அவதரித்தார் அப்படின்ற விளக்கத்தை வந்து பாஸ்டர் மூலயமா அவரோட பிரசங்கத்து மூலயமா எனக்கு வந்து வெளியில் இருக்கவங்களுக்கு சொல்ல கிருபை தந்தார் அதனால் கர்த்தருடைய பிரசித்து நாம் பற்றி ஸ்தோத்திரம் அது இல்லாமல் எங்கள் வீட்டுக்கார் வந்து மாலை போட்டு வருஷம் வருஷம் கோயிலுக்கெல்லாம் போய் அந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்து இந்து இந்து அவர் ஆனால் கடைசியில் வந்து அவர் என்ன பண்ணார் அவராக வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்போ என்னோடய தாய் சபைக்கு நான் தாய் வீட்டுக்கு வந்த மாதிரி நான் வந்து இப்போ ஃபீல் பண்ணுறேன் கிறிஸ்டீனாக வந்த பிறகு கர்த்தோடைய மகிம கர்த்தோடைய ப நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்போ ரொம்ப மிகவும் சந்தோஷமாகவே இந்த சபைக்கு வர நான் விரும்புகிறேன் கர்த்தோடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தருடைய நாமத்தில் ஸ்தோத்திரம் பாஸ்டர் வந்து நாலு வருஷமாக இங்கே ஒவ்வொரு நாள் பெயர் வச்சுட்டு இருக்காரு ஆனால் நான் ஒரு வருஷமும் வந்ததும் கிடையாது வந்தது அட்டன் பண்ணதும் கிடையாது ஆனால் வருத்தம் இருக்கும் எனக்கு மனசுக்குள்ளே அழைத்து போலே பாஸ்டர் பெயர் வச்சுருக்காருன்னு ஆனால் எங்கள் வீட்டுக்கார் அதுக்கு ஒரு தடையாக இருந்தார் ஆனால் இந்த வருஷம் வந்து பாஸ்டர் வந்து சொன்னார் யார் யாருக்காக நம்ம பயப்படுறோமோ அது விக்கிரமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருந்தார் அந்த வசனத்தெல்லாம் நான் கேட்டேன் அதன்படி அதன்படி நான் வந்து அவருக்கு பயப்படாமல் இந்த முப்பது நாளும் ப்ரேயர் பண்ணிட்டு வருவேன் எப்படியாவது அவர் எதுவுமே சண்டை போடக்கூடாது திட்டக்கூடாதுன்னு டெய்லி எப்போதும் சர்ச்சுக்கு போயிருந்தேன் திட்டுவார் ஆனால் பயப்படாமல் ஆனால் திகிரமாக வந்து முப்பது நாளும் வந்து அட்டன் பண்ண கிருபை செய்தார் நல்ல வார்த்தைகளும் எங்கேயுமே போயிட்டு எத்தனையும் சர்ச்சுக்கு போயிருக்கேன் அந்த இடத்துலலாம் வா இந்த மாதிரி வார்த்தை நான் கேட்டதே கிடையாது ஆண்டர் அப்படியாவது நல்ல ஒரு வார்த்தையும் நல்ல ஒரு மெசேஜும் நல்லா புரிகிற மாதிரியாகும் எனக்கு கேட்க கிருபை செய்தார் அவ்வளோ வாழ்க்கையில் வந்து எத்தனையோ தடைகள் இருந்தது எந்த ஆசீர்வாதமும் பெறாத ஒரு தடைகள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு தடை நானும் ஒரு பதினோரு வருஷமாக ஜாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எல்லாத்துக்கும் ஒரு தடை ஒரு வண்டி வாங்கவும் தடை ஒரு வீட்டில் கூட ஒரு சின்ன காரியம் நடத்தினா அதுக்கும் ஒரு தடை அந்த தடெல்லாம் தகுர்த்து போட்டு நல்ல முந்தினத்து கூட நல்ல ஒரு வாகனத்தை வாங்க கிருபை செய்தார் ஆண்டர் ஒரு அற்புதத்தையும் நல்லா செய்து கொடுத்தாரு கணவரும் எதுவுமே சண்டை போடல எதுவுமே கேட்கல நான் சர்ச்சுக்கு வந்து போனால் கூட ஃபோன் மேலே ஃபோன் அடிச்சுட்டு இருப்பார் வருஷமாக கூட்டின்னு வருஷமான வேண்டாங்க வேண்டாங்க நானே சொல்லிட்டு கரெக்டாக அவங்களுக்கு போயிட்டு சாப்பாடு ஆட்டி பற்றி கூ கொடுக்க எனக்கு கிருபை செய்தார் ஆனால் ஆண்டவர் இவ்வளோ சமாதானத்தை கொடுத்த தேவனுக்கும் என்னுடைய ஊழியக்கார மகனுக்கும் நான் நன்றி பண்ணி ஸ்தோத்திர பண்ணி மிஸ் ஆச்சு கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோதரம் அடையாள கூட கத்திருந்த நாளில் சாட்சியத்தின் அவருடைய மாபெரும் கிருபிளுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் நான் இந்த ப்ரேயரில் கூட நான் ஒரு நாளும் ப்ரேயருக்கு வரக்கூடாது நான் நினச்சதே கிடையாது அந்த சூழலையும் சபையில் போய் விழுந்துடணும் முடியுது முடியல எப்படி இருக்குதோ ஆனால் சபைக்கு போயிடணும் அது மாத்திரம் என்னோடய குறிக்கோள் எப்பயுமே அது உண்டு ஆனால் எனக்கு எவ்வளோ பலவீனம் ஒன்று உண்டு ஈவினிங்கில் நான் ரெண்டு இங்கே அங்கே ரெண்டு இடமா நான் வேலை பார்க்குறதுனால பயங்கர டயர்டு ஒர்க் லோடு ஜாஸ்தி ஒரே டிப்ரெஷன் ஆனாலும் கூட இது எனக்கு எந்த விதத்திலும் பாதிப்பை கொண்டு வரல ஏன்னா நான் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரை தேடுறேன் அந்த ஒரு மனமகிழ்ச்சி எனக்கு எப்பயுமே உண்டு ஏன்னா அவர் என்னை வெட்கப்படுத்தாமல் எல்லா சகோதரிகளுக்கு முன்பு தான் என்னோட கூட வேலை செய்கிற நூற்றி அறுபதுக்கு முன் ச சகோதரிகள் வேலை செய்கிறாங்க அவங்க மாதிரிலும் ஆண்டவர் என்னை ரொம்ப அதிகமாக மேன்மைப்படுத்தி ஒரு உயர் ஸ்தலத்தில் வச்சுருக்கிறாருன்னா நான் அணுதினும் ஆண்டவரை தேடுறதுனால தான் அது என்னோட கூட வேலை செய்கிற எல்லாருமே எனக்கு சொல்லிட்டாங்க அது எப்படி இத்தனை பேர் இருக்கும் உன்ன மாத்திரம் எல்லாத்துக்கு இது பண்ணுறாங்க உன்னை மாத்திரம் கூப்பிட்றாங்க அது வந்து ஆண்டரோட கிருப ஆனால் தான் சொன்னேன் ஆண்டரோட கிருப யாருக்கும் கிடைக்காது ஸ்லாக் எனக்கு கிடச்சிதுன்னா அணுதினா அவரை தேடுறேன் எனக்கு செய்யாமல் வேறு யாருக்கு செய்வார் அப்படி தான் ஒர
அது ரொம்ப ரொம்ப வேதனைப்பட்ட காரியம் வந்து எங்கள் வீட்டுக்காரர் வந்து அந்த சொசைட்டியில் ரொம்ப அதிகமான கடனை பட்டு அந்த கடன் எவ்வளோ அடைஞ்சிருக்குது இவ்வளோ வட்டி போயிருந்து தெரியாத சூழ்நிலையில் அந்த தடுமாறு நாட்கள் ரொம்ப ஆனால் விசுவாசத்தோடு இருப்பாங்க அது ஆண்டவர் பார்த்துப்பார் அது ஆண்டவர் இவ்வளோ செஞ்சாது என்னை ஜீவனோட வச்சுக்கிறாங்க இதை செய்ய மாட்டார் அப்படி ஒரு விசுவாசமும் எனக்கு உண்டு அதே நேரத்தில் கருத்துடைய கிருபினால் இந்த ஆண்டில் கூட நான் இந்த வருஷத்தோட ஆரம்பத்தில் நான் நினச்சேன் நினச்சதுக்கு மேலே இந்த கடத்தை கூட கொடுத்து முடிக்க என் தேவன் கிருபை செய்தார் இந்த முப்பது நாள் தொடங்கத்துக்கு முன்னாடியே அதுக்கான அஸ்தி படத்தை ஆண்டவர் போட்டார் இந்த ஒன்றாந்தேதி ரெண்டாந்தேதிக்குள்ள அதுக்கான காரியத்தை செய்து முடித்தார் அப்படி ஒரு நன்மையான காரியங்கள் என் தேவனை கருத்தை செய்து முடித்தார் இந்த நல்ல கூட சபைக்கு வரக்கூடியாத ஒரு சூழ்நிலை எனக்கு ஏற்படுது சுத்தமாக கையில் காசு இல்லாமல் எத்தனை நாள் இருந்திருக்கிறேன் சார் போ எங்களுக்கு சொல் போவாத காசு தான் இல்லையே போ ஆனால் ஆண்டவர் நடத்துவார் நான் போகிறேன் என்னை குடும்பம் விட்டுருப்பா நான் வருமா நான் பார்த்துக்கிறேன் கருத்தை நடத்துவார் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோட என் சகோதரிங்க கருத்து அங்கே கூட்டம் விடுவாங்க யாரும் கொண்டேங்களும் ஆண்டவர் எனக்கு குறித்த நேரத்துக்கு முன்பு தான் நான் வீடு போய் சேர்ந்துருவேன் நேற்று கூட முந்தைய நேரத்தில் பெரிய ஆபத்தான ஒரு சூழ்நிலை அது அந்த செவிலி மேட்டை நிற்கும்போது மோசமான பசங்க ரவுடி சம்பாடிங்க குடிச்சிக்கின்னு நானும் ரூத்து மாத்திரம் நிற்கிறோம் ரூத் சொல்லுமா பயமாகுதுமா குடிச்சிட்டு சண்டை போடுறாங்கம்மா நம்ம ரெண்டே பேர் தான் இருக்கும் அப்படி ஆண்டவர் பார்த்துப்பார் ஆண்டவர் பார்த்துப்பார் ஆண்டவர் பார்த்துப்பார் நீ பயப்பட அது ஜோம் பண்ணு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுவோம் நான் பாட்டு பண்ண தைரியமாக தான் நிற்கிறேன் ஆனால் அவனுக்கு ரொம்ப அமுத்த மணி ரொம்ப வல்கராக பேசினு பயமுத்தின்ற மாதிரி பேசினாங்க ஆனால் நான் ஓரமாக ஓதிக்கணும்னு ஆண்டோட பாட்டு பண்ண தைரியமாக தான் நாங்கள் ரெண்டே பேர் ஆனால் ஆண்டவர் கிருபையா சுகபத்திரமா காரில் வீட்டில் போய் சேர்ற அளவுக்கு ஆண்டவர் எங்களை பாதுகாத்து நடத்தினார் இப்படி பல தடைகள் உண்டு சபைக்கு வரக்கூடாதபடிக்கு போகாத இவங்க எப்போ தானும் பேக தூண்டி கிளம்பிடுறாங்க எங்கள் வீட்டில் ஆண்டவருக்குலாம் தெரியும் நாங்கள் எப்பயுமே சா ஈவினிங் ஆனால் பேக தூண்டி கிளம்புனா அவங்க சர்ச்சுக்கு போகிற கூட்டன்றது தெரியும் யாரும் கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் தெரியாத ஜனங்க வந்து ஏன் பக்கத்தில் இருக்கிற சர்ச்சுக்கு போகக்கூடாத இவ்வளோ தூரம் போய் பணம் செலவு பண்ணிக்கணும் இவ்வளோ அலைச்சல் பட்டுக்கணும் அப்படின்வாங்க அதனால் நான் தூரத்தை பார்த்தது கிடையாது எனக்கு தாய் சபைன்றதை விட எல்லாமே சபை தான் எல்லாமே ஆண்டவர் தான் அதுவே ஆண்டவருடன் கருத்து கருத்தருடைய நாமத்துக்கு பெரிதான மகிமை என் தேவனை கருத்து இந்த நாளில் கூட இந்த வருஷத்தின் கடைசியில் கூட குடும்பமாக எங்களை ஒன்று சேர்த்து நாங்கள் ஆண்டவரை தேடும்படியாய் பெரிய ஸ்லாகித்தை தந்த என் தேவாதி தேவனுக்கு கொடா கொடி ஸ்தோத்திரம் நன்றிகளை ஏற எடுக்கிறேன் கருத்து தாம சாட்சி மகிமை பண்ணும் பொழுது தெய்வன் அந்த குடும்பத்திற்குரிய கிருபையை தருவார் அநேகர்கள் சோத்திரத்தினாலே எது பெருகும் ஆனால் சொல்லுங்களேன் கிருபை பெருகும் நீங்கள் இப்பொழுது நான் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்காக ஜோம் பண்ண போகிறேன் எல்லோரும் நீங்கள் வாயை திறந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள் கருத்துல அந்த குடும்பத்தில் நம்முடைய கிருபை ஆசீர்வாதத்தை நன்மையை பெருக பண்ணுவார் எங்கள் அன்பு பிறக்கும் உள்ள பரலோக தகுப்பனை நேர்மையான ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான எங்கள் விசேஷத்தை கூடுகி முப்பதாவது நாளுக்கு நாம் நினைச்சு வைத்துக்கிறோம் தூயாதி தூயவர் பரிசுத்த ஆண்டவர் நீர் ஆண்டவரே தர்மையான கடைசி நாளிலும் நாங்கள் வரும்படியான ஸ்லாக்கியத்தை பாக்கியத்தை எங்கள் ஆண்டவர் நீர் எங்களும் ஒவ்வொருவருக்கும் தந்தீர் ஆண்டவரே அநேகருக்கு கிடைக்காத ஸ்லாக்கியத்தை அநேகருக்கு கிடைக்காத பாக்கியத்தை அநேகருக்கு கிடைக்காத இந்த வாழ்க்கையை கர்த்த நீர் எங்களுக்கு தந்தீர் வருடத்தின் கடைசியிலே நாங்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நாளிலும் உங்கள் சமூகத்திலே கூடி வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கண்ணோக்கி பார்க்கிறதுக்கான நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே அருமையான பிரதர் அரசன் சிஸ்டர் அஞ்சலி காலி ப்ரூத் இந்த குடும்பத்திற்காக நழு செலுத்துகிறோம் கத்தரையும் மட்டும் இந்த குடும்பத்தை பாதுகாத்து சுமந்து எல்லா காரியங்களும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடத்தி கொண்டு வருகிறபடியால் காரியங்களை வாய்ப்பு பண்ணுகிறபடியால் நழு செலுத்துகிறோம் தேவரீர் நம்முடைய பாதுகாப்பு அந்த குடும்பத்திற்கு உண்டாயிருக்கட்டும் அந்த பிள்ளைகளுக்கு உண்டாயிருக்கட்டும் போக்கிலும் வரத்திலும் கர்த்த நீர் அந்த குடும்பத்தை நீர் பாதுகாப்பீராக ரத்த கோட்டைக்குள்ளே மூடி மறியும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதை காட்டிலும் வருகிற புதிய ஆண்டிலே இன்னும் அநேக ஆசீர்வாதங்களையும் அற்புதங்களையும் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே காண ஆண்டவர் நீர் பெரிய மகத்துவமான காரியங்களை அருமையான குடும்பத்திற்கு கர்த்த நீர் செய்வீராக சபையாராக நாங்கள் செபிக்கிறோம் சபையாராக தேவரை நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் கர்த்த நீர் அப்படியே செய்யும்படியாக ஜபிக்கிறோம் வீட்டில் உள்ள அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் கதர் ஆசிர்வதியும் வாத எது கூடாரத்தை அணுகாதபடி பொல்லாப்பு நேரிடாதபடி தெய்வ தூதரலை கொண்டு வந்து பிள்ளைகளை கத்தர் பாதுகாப்பீராக இன்னும் வாழ்க்கையிலே குறைவாக இருக்கிற எல்லா காரியத்திலும் கர்த்தர் நிறைவாக ஆவியானவரை கொண்டு மாற்றுவதற்காக நடு செலுத்துகிறோம் கர்த்தர் அப்படியே செய்வதற்காக சபையார் எல்லோரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் இரண்டாவதாக அருமையான சிஸ்டர் ஐஸ்வர்யா அகஸ்டியா அஸ்வினி அந்த அருமையான வாலிப பிள்ளைகளுடைய குடும்பத்திற்காக
அது இந்த இரவுகளிலே நாம் செபிக்கிற இந்த வேலையிலே ரட்சிப்பின் கரத்தை நீர் அவர்கள் மீது நீர் நீட்டும்படியாக செபிக்கிறோம் அந்த ஊரே தாய் தகப்பன் ரட்சிக்கப்பட்டுடும் நானும் என் வீட்டாருமோ என்றால் கர்த்தரையை சேவிப்போம் என்று சொல்லப்பட்டது யோசுவாவின் அனுபவம் சிஸ்டர் ஐஸ்வர்ய அகஸ்ரியா அஸ்வினி என்கிற நறுமையான வாழ்விய பிள்ளைகளின் குடும்பத்தில் உண்டாகிறபடியால் நன்றி செலுத்த வருமான ஒரு குடும்பத்தை முழுவதும் கர்த்தனை பாதுகாப்பீராக குடும்பத்துக்கு தேவையான நன்மையை கர்த்தனை செய்து தருவீராக ரத்த கோட்டைக்குள்ளே மூடி மறைப்பீராக வீட்டில் உள்ள அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து உடைய நன்மையினால் அந்த இல்லத்தை நிரப்பும்படியாக செபிக்கிறோம் கிருபை பிரசனம் அந்த பிள்ளைகளோட போக்கில வரத்துல இருக்கட்டும் ஆண்டு புதிய ஆண்டிலே புதிய நன்மைகளோடு புதிய ஆசீர்வாதங்களோடு அவர்கள் காணப்படும்படியான விசுவாசமும் கிருபையும் உண்டாயிருக்கும்படியாக சபையாராக ஜபிக்கிறோம் கர்த்தர் ஜபத்தை கேட்டபடியால் எல்லோரும் சோத்திரம் அனுபவம் மூன்றாவதாக சாரால் அருமையான அவருடைய மகள் ராகப்பிரியா ஜபம் பண்ணுவோம் எங்கள் அன்பும் இருக்கும் உள்ள பல ஊத்தாக்கு பண்ணி நீர் மீட்டுக் கொண்டு ரட்சித்துக் கொண்டு இந்த அருமையான ரெண்டு சகோதரிகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ரெண்டு பேரை கத்த நீர் மீட்டுக் கொண்டு ரட்சித்துக் கொண்டு இந்த கல்வாரி சுழுவின் ரத்தத்தினாலே அவர்களை கழுவி நீர் பரிசுத்தமாக்கி நீர் புதிய வாழ்க்கையை தந்திருக்கிறீர் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டு வரே விசுவாசத்தை தொடங்குகிறவரும் அதை முடிக்கிறவரும் நீரே தாயின் கர்ப்பத்தில் இருக்கும் பொழுது இந்த பிள்ளைகளை நீர் தெரிந்து கொண்டீர் விசுவாசத்தை அவர்களுக்குள்ளே உருவாக்கி நீர் சபையில் இணைத்துக் கொண்டீர் உண்மை ஆராதிக்கும்படியாக உங்களுடைய பிள்ளைகளாக வாழும்படியான சாக்கியத்தை இந்த அருமையான பிள்ளைகளுக்கு நீ தந்திருக்கிறபடியாலும் சோதரிக்கிறோம் இந்த குடும்பத்தை கருத்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக மென்மேலும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதை காட்டிலும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இன்னும் அதிகான அதிகமான நன்மைகளினாலே ஆசீர்வாதத்தினால் இந்த பிள்ளைகள் உங்களுடைய கிருபையினால் வாழ கருத்தனை கிருபை பாராட்டுவீராக உங்களுடைய பிள்ளைகளோடு கூட தேவனுடைய பாதுகாப்பு பராமரிப்பு உண்டாயிருக்கட்டும் ஆண்டு இந்த வீட்டில் உள்ள அப்பத்தின் தண்ணீரின் கருத்தர் ஆசீர்வதியும் வாதை கூடாரத்தை அணுகாதபடி பொல்லாப்பு நேரிடாதபடி கர்த்தர் நீர் வேலி அடைத்து பாதுகாக்கிறபடியால் நன்றி செலுத்துகிறோம் துதிக்கிறோம் ஆண்டு ஒரு பிள்ளைகளுக்கு தேவையான சகல காரியத்தையும் நீர் செய்து தருவீராக நீ சகாயராய் இருந்த அந்த குடும்பத்தை நடத்துகிறபடியால் நன்றி செலுத்துகிறோம் சபையாராய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் கர்த்தர் சபத்தை கேட்டபடியால் எல்லோரும் சோதனம் பண்ணுவோம் நான்காவதாக சிஸ்டர் பாக்கியவதி அவர்களுக்காக ஜபம் பண்ணுவோம் எங்கள் அன்பும் இருக்கும் உள்ள பல்லவ தகப்படை தருமையான சகோதரி பாக்கியவதிக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இம்மட்டும் உங்களுடைய ரட்சிப்படை நடக்கும்படியான சாக்கியத்தை கிருபை அந்த மகளுக்கு தந்திருக்கிறேன் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டு வரே நம்மை விடாமல் பற்றி கொண்டு வருகிற இந்த நம்பிக்கைக்காக இந்த விசுவாசத்திற்காக நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் இந்த மகளை நீர் மீட்டுக் கொண்டீர் நீ ரட்சித்துக் கொண்டீர் நீர் அழைத்துக் கொண்டீர் ஆண்டு வரே நீ தெரிந்து கொண்டீர் அதுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அருமையான இருவெளியில் வழுந்திருக்கிறார்கள் அந்த குடும்பத்தை கத்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக தேவரை இருந்த குடும்பத்தை நீ மென்மேலும் பலப்படுத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் மேன்மைப்படுத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் இந்த குடும்பத்தில் கிரியை செய்கிற பொல்லாத ஆவியை இயேசுவி நாமத்தினாலே கடிந்த அப்புறப்படுத்துகிறோம் உண்மைக்கு கீழ்ப்படுகிற உம்முடைய சுத்தத்தை செய்கிற உம்முடைய சத்தத்தை கேட்கிற அப்படிப்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர்களாக ஒவ்வொருவரையும் மாற்றுவீராக முக்கியமாக இந்த மகளை கர்த்தனை பலப்படுத்துவீராக நிலைநிறுத்துவீராக ஸ்திரப்படுத்துவீராக அநேகருக்கு பிரோஜனம் உள்ள ஆத்துமாவாக கர்த்தர் இந்த மகளை மாற்றும்படியாக ஜபிக்கிறோம் ஆண்டு வரே வயது ஆக 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 மான்களின் கால்களை போல மாற்றும்படியாக ஜபிக்கிறோம் காண்டாம் மிருகத்துக்கு ஒத்த பெல அந்த மகளுக்கு உண்டாயிருக்கும்படியாக ஜபிக்கிறோம் இன்னும் தெய்வனுடைய சுத்தத்தை செய்து முடிக்கும்படியான தெய்வனுடைய அறிவும் ஞானமும் அந்த மகளுக்குள்ளே உண்டாகும்படியாக ஜபிக்கிறோம் விசுவாசம் வளரட்டும் ஆண்டு வரே சபைக்கும் சமுதாயத்திற்கும் குடும்பத்திற்கும் தேவனுடைய புரோஜனம் உள்ள மகளாக மாறட்டும் என்று சொல்லி ஜபிக்கிறோம் தேவனுடைய இந்த குடும்பத்தை கத்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக இந்த வீட்டில் உள்ள அப்பத்தையும் தண்ணீரை கத்தர் ஆசீர்வதியும் வியாதியும் முற்றிலும் விளக்கும் வாதை கூடாரத்தை அணுகாதபடி பொல்லாப்பு நேரிடாதபடி கர்த்தர் ரத்த கோட்டைக்குள் அந்த குடும்பத்தை மூடி மறைப்பீராக நீரே அந்த குடும்பத்திற்கும் அந்த சகோதரிக்கும் சகாயராயிருப்பீராக உதவியாளராயிருப்பீராக காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவீராக நன்மையை உண்டு பண்ணுவீராக செவிக்கிற ஒவ்வொரு ஜபங்களுக்கும் கர்த்தரை செவி கொடுப்பீராக கர்த்தர் நீர் இந்த ஜபங்களை கேட்டீர் என்பதை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் கர்த்தர் இந்த ஜபங்களை ஏற்றுக்கொண்டபடியால் எல்லோரும் சோதனம் பண்ணுவோம் ஐந்தாவதாக பிரதர் பீட்டர் பொன்னியை கூட்டி கொடுப்பதற்காக நான் ஜபம் பண்ணுவோம் எங்கள் அன்பும் இறக்கம் உள்ள பல்லவ தகப்பனே ஏசுவி நாமத்தினாலே வருகிறோம் அருமையான பீட்டர் பீட்டர் புண்ணிய கோட்டிக்காக ஜபம் பண்ணுகிறோம் அந்த குடும்பத்தை நீர் தெரிந்து கொண்டீர் ரட்சித்துக் கொண்டீர் மீட்டுக் கொண்டீர் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டு வரே அந்த மகனுக்கு நல்ல வேலையும் செய்யக்கூடிய வேலத்தையும் ஜீவனையும் தந்திருக்கிறபடியால் நன்றி செலுத்துகிறோம் இன்னும் அவர் எதிர்பார்க்கிற தெய்வரை வேலையை கர்த்தரை தரும்படியாக ஜபிக்கிறோம் புதிய ஆண்டிலே புதிய கிருபைகளை நீர் உருவாக்கி தருவீராக அருமையானோட மனைவிக்காக ஜபிக்கிறோம்
காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுகிறவன் நீ பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல தேவனுடைய ஆவியினாலே ஆகும் என்று சொன்னீரே நிறவெளியிலே அதை கொண்டு போய் வார்த்தை கொண்டு ஜெபிக்கிறோம் அப்படி ஆவியை கொண்டு காரியங்களை வாய்க்க பண்ணுவீராக அருமையான ரெண்டு பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம் கர்த்த பிரசாந்தையும் ஜெமிமாவையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக உம்முடைய சுத்தமத்தையும் நோக்கத்தையும் அந்த பிள்ளைகளுக்குள்ளே நிறைவேற்றும் பலப்படுத்தும் ஆண்டவர் ஸ்திரப்படுத்தும் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை தேவரின் கனி தந்து தேவரின் முதிர் வயதிலும் தேவரை கனி தந்து புஷ்டியுமாக இருப்பார்கள் என்று சொன்ன வசனம் நிறைவேறட்டும் ஆண்டவரே வீட்டை சுற்றிலும் கற்றல் வேலெடுத்து பாதுகாத்துக் கொள்ளும் வாதை கூடாரத்தை அணுகாதபடி பார்த்துக் கொள்ளும் கொள்ளாப்பு நேரிடாதபடி கர்த்தனை பாதுகாத்துக் கொள்வீராக வீட்டிலும் அப்பமும் தண்ணீரும் தேவனுடைய ரத்தத்தினால் அது ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்படி கண்கள் அந்த குடும்பத்தோடு எப்பொழுதும் இருப்பதாக அவர்கள் நோக்கி பார்ப்பீராக அவர்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு ஜபத்திலும் கர்த்தர் செவி கொடுப்பீராக ஏராளமான நன்மைகளை இன்னும் பெற்று அனுபவிக்க கர்த்தர் அவர்களுக்குள்ள விசுவாசத்தை நம்பிக்கையும் நீர் இன்னும் பெருக பண்ணும்படி பலருக்கும் ஆசீர்வாதமான குடும்பமாக கர்த்த நீர் மாற்றுகிற கிருபைக்காக ஸ்தோதரிக்கிறோம் கர்த்தர் ஜபத்தை கேட்டபடியால் எல்லோரும் ஸ்தோதனம் பண்ணுவோம் அடுத்தபடியாக பிரதர் இம்மானுவேல் அந்த குடும்பத்திற்கான ஜபம் பண்ணுவோம் எங்கள் அன்பு பிறக்கம் உள்ள பரலோக தகப்பனை அடுவராக இயேசுவி நாமத்தில் ஆடிவிடு சமூகத்துக்கு முன்பதாக கடந்து வருகிறோம் அருமையான பிரதர் இம்மானுவேல் அதே போல் அவருடைய மனைவிக்காக ஜோம் பண்ணுகிறோம் அதே போல் அருமையான ரெண்டு பிள்ளைகளுக்காக ஜோம் பண்ணுகிறோம் கர்த்தர் அந்த குடும்பத்தை ஆசீர்வதிப்பீராக இம்மானுவேல் அவர் செய்கிற வேலையிலும் தேவனுடைய பாதுகாப்பு தேவனுடைய பராமரிப்பு இருக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் இன்னும் வேலையிலும் முன்னேற்றத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் உயர்வையும் கர்த்தனை கட்டளருவீராக மகனுடைய விருப்பத்தை எல்லாம் நிறைவேற்றக்கூடிய சூழ்நிலையை கர்த்தர் உருவாக்கி தரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டுவரே அதே போல அவருடைய மனைவி ஆகிய அவளுக்கு கத்தருடைய கிருபை இருப்பதாக தெரேசாவோடு கூட தேவனுடைய கிருபை இருந்து அந்த குடும்பத்தை நடத்தும்படியாக ஆசீர்வதிக்கப்படும்படியாக மென்மேலும் உயரும்படியாக ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு ஜபத்திற்கு கர்த்தனை செவி கொடுத்து பதிலை அனுப்பி தேவரி இறுதியத்தின் இயக்கங்களை தேவரி நன்மைகளை நீர் அந்த குடும்பத்திற்கு செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டுவரே அருமையான ரெண்டு பிள்ளைகளுக்காக ஜபம் பண்ணுகிறோம் ஜாய் ஸ்வீட்டியை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக இந்த பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்தை கொண்டு கருத்தல் தருகிறோம் கருத்து அந்த பிள்ளைகளை ஏந்தி சுமந்து பாதுகாத்து தப்பு வைத்து ஞானத்தினால் நிரப்புவீராக என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டுவரே வீட்டை சுற்றில கத்தர் வேலடித்து பாதுகாத்துக் கொள்ளும் ரத்த கோட்டைகளை மூடி மறைத்துக் கொள்ளும் வீட்டில் உள்ள அப்பத்தையும் தண்ணீரை கத்தர் ஆசீர்வதியும் வியாதி அந்த முற்றிலும் அந்த வீட்டில் இருந்து விளக்குவீராக இனிமேல் அந்த வீட்டில் ஆபரகாமின் ஆசீர்வாதம் ஏசுவி நாமத்தினாலே உண்டாகட்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டுவரே வருகிற புதிய ஆண்டிலே ஒரு புதிய ஆசீர்வாதம் புதிய நன்மையோடு காணப்பட கத்தர் கிருபை செய்வீராக அந்த குடும்பத்தை கத்தர் நீர் மென்மேலும் பலப்படுத்தும்படியாக உயர்த்தும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டுவரே கத்தர் அப்படியே செய்கிறபடியா எல்லோரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் கடைசியாக இந்த ஊழியத்தை செய்யக்கூடிய அடியினுடைய குடும்பத்திற்காக யாராவது ஒருவர் முன்பதாக வந்து ஜப பண்ணலாம் பின்னாடி எல்லாம் பார்க்க கூடாது அலிலுயா ஸ்தோத்ரம் 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 ஆண்டவரே அப்பா எங்களுடைய ஊழியக்காரரின் குடும்பத்தை நீர் ஆசிரதிப்பிராக ஆண்டவர் அப்பா ஊழியக்காரரின் சுகத்தை விரும்புகிற தேவன் ஆண்டவர் அப்பா ஊழியக்காரருக்கு சுகத்தை நீர் தருவீராக ஆண்டவர் அப்பா அவரை நீர் மேன்மையை வைக்க போகிற உங்களுக்கு இருப்பே காய் நன்றியின் தேவன் அவர்களுடைய தேவைகளை நீர் சந்திக்க போகிற உங்களுக்கு இருப்பே காய் நன்றியின் தேவன் ஆண்டவரே எந்த ஒரு தீங்கும் துக்கப்படுத்தாதபடி காண்டவர் அப்பா நீர் அவர்களோடு கூட இருந்த ஆண்டவர் அப்பா நீர் அவர்களை ஆசீர்வதித்த ஆண்டவரே மேன்மேலும் உயர்த்த போகிற உங்களுக்கு இருப்பே காய் நன்றி ஊழியக்காரரை நீர் ஆசீர்வதிப்பிராக எங்களுடைய ஊழியக்காரரின் மனைவியை நீர் ஆசீர்வதிக்க போகிற உங்களுக்கு இருப்பே காய் நன்றி தேவனே அவர்கள் செய்கிற அந்த வேலையிலும் ஆண்டவரே உங்களுக்கு இருப்பை உண்டாவதாக என் தேவனே போக்கையும் வருத்தையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பிராக ஆண்டவரே ஆண்டவர் அப்பா நீர் அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த குழந்தைக்காய் நன்றி என் தேவன் ஆண்டவர் அவர்களை உங்களுடைய கரத்தில் கொடுக்கிறேன் என் தேவனே நீர் ஆண்டவரை கிஃப்டாய் தருந்த அந்த குழந்தையை நீர் ஆசீர்வதிப்பிராக உங்களுடைய சித்தம் மாத்திரம் நடக்க நீர் உதவி செய்வீராக என் தேவன் ஆண்டவரே இந்த பூமியில் ஆண்டவர் அப்பா ஏசி உங்களுடைய சித்தத்தின் வாழ நீர் உதவி செய்வீராக ஆண்டவரே எந்த ஒரு தீங்கும் துக்கப்படுத்தாத படிக்க ஆண்டவரே நீர் ஆசீர்வதித்த ஆண்டவரே நீர் மென்மேலும் ஆண்டவர் அப்பா பெருந்த இந்த உலகத்தை ஆண்டவர் ஆளுகிற பிள்ளையாக நீர் மாற்றி போகிற உங்களுக்கு இருப்பை காய் நன்றி தேவனே எங்களுடைய ஊழியக்காரின் தகப்பனை நீர் ஆசிரதிக்கிறாக அவர் செய்கிற ஆண்டவர் அப்பா இயேசுவே அந்த 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 வரை அப்பா அதில் நீர் உங்களுடைய கிருபை உண்டாவதாக அவருடைய போக்கையும் வருகையும் நீர் ஆசிரதிப்பிராக அவர்களுடைய பலவீனத்திலே உங்களுடைய பலன் பூர்ணமாக விளங்க நீர் உதவி செய்வீராக அவர் செய்கிற அந்த ஊழியத்திலே உங்களுடைய கிருபை உண்டாக நீர் உதவி செய்வீராக போக்கிலும் வரத்திலும் ஆண்டவரை நீர் பாதுகாப்பாக இருந்து நீர் வழிநடத்த போகிற உங்களுடைய கிருபை காய் நன்றி
நீர் சொன்ன உங்களுடைய வார்த்தையின்படி ஆண்டவரை அவர்கள் நடந்தாலும் நிலைப்படையாதவர்களா நீர் மாற்ற போகிற உங்களுக்கு இருப்பேக்கா நன்றி உங்களுடைய சுகம் ஆண்டவரை அப்பா நீர் அவர்களை கட்டளையிட போகிற உங்களுக்கு இருப்பேக்கா நன்றி அவர்களுடைய தேவைகளையும் நீர் சந்திப்பீராக என் தேவனை இம்மட்டும் காத்து நடத்தி வந்த என் தேவன் ஆண்டவரை இனியும் நீர் வழிநடத்த போகிற உங்களுக்கு இருப்பேக்கா நன்றி எங்களுடைய ஊழியக்காரின் குடும்பத்தை நீர் ஆசிரியத்தை நீ மென்மேலும் உயர்த்தி ஆண்டவரை இருக்கிற இந்த பகுதியில் ஆண்டவரை நீர் உயர்த்தி வைக்க போகிற உங்களுக்கு இருப்பேக்கா நன்றி போக்கிலும் வரத்திலும் ஊழியக்காரின் குடும்பத்தை நீர் ஆசிர்வாதமாய் வைக்க போகிற உங்களுக்கு இருப்பேக்கா நன்றி குடும்பத்தில் ஆண்டவர் அப்பா எந்த ஒரு குறையும் இல்லாதபடிக்கு குறைவுகள் எல்லாவற்றும் நீர் நிறைவாய் மாற்றி நீர் சம்பூர்ணமாய் நீர் வழிநடத்த போகிற உங்களுக்கு இருப்பேக்கா நன்றி ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினால் ஜெபிக்கிறேன் எங்கள் ஜீவனில் நல்ல பிதாவே ஆமேன் கடைசியாக இந்த ஊழியத்திற்காக சபைக்காக சபையின் ஆத்துமாக்களின் பெருக்கத்திற்காக இங்கு நடக்கிற ஆராதனைகளுக்காக யாராவது ஒருவர் முன்பதாக வந்து உற்சவ மண்டங்கள் செய்கிறோம் ஊழியாக <laughs> <laughs> நன்றிவரே <laughs> நிறைவேற்றிவரே <laughs> ஆண்டவரே <laughs> அண்டவரே யூடியூப் மூலியமாக கேட்கிற ஆண்டவர் உங்களுடைய ஆண்டர் மகனுடைய வார்த்தைகளை கர்த்தாவை கேட்கிற ஆண்டவர் அநேக ஆண்டவர் கர்த்தாவை ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் கர்த்தாவை தேடி வர கர்த்தாவை ஸ்தோத்திரம் இந்த சபையை ஆண்டவரை கர்த்தாவை கண்டுகொள்ள கிருப செய்யும் ஆண்டவரை கர்த்தாவை ஸ்தோத்திரம் நீர் அப்படியே செய்ய போகிறீர் அதற்காக நன்றி ஆண்டவர் கர்த்தாவை ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் கர்த்தாவை ஸ்தோத்திரம் இதற்காக ஆண்டவர் கர்த்தாவை ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் எல்லா ஆண்டவர் கர்த்தாவை தேவைகளையும் ஆண்டு ஊழியத்தின் ஆண்டவர் கர்த்தாவை ஸ்தோத்திரம் அழைச்சியாக தேவையான தேவையான எல்லா காரியங்களும் கர்த்தாவை நீர் சந்தியும் ஆண்டவர் கர்த்தாவை ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் இந்த ஆண்டவர் கர்த்தாவை ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் பிறப்பு நாட்கள் கூட கர்த்தாவை ஆண்டவர் கர்த்தா அநேக தேவைகள் உண்டு நாளிலும் ஜபங்களுக்கும் செவி கொடுத்தீர் அவைகளை அங்கீகரித்து நன்றி செலுத்துகிறோம் கடந்து கொண்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளின் குடும்பத்தை கத்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக எங்கள் மூலமாக எங்கள் தேசம் இந்த உலகம் உலகத்தை கலக்குகிறவர்கள் அவர்கள் இங்கேயும் வந்திருக்கிறார்களா என்கிற வார்த்தை அந்த சாட்சி எங்கள் மூலமாக உண்டாகும்படியாக ஜபிக்கிறோம் ஆண்டு முப்பது நாளும் கத்தர் நீர் எங்களோடு கூட இருந்து 
நல்லவராக நடத்தினே நல்லவராக நடத்தினே வல்லவராக நடத்தினே ஒரு விஸ்தோத்தரிக்கிறோம் இனிமேலும் அப்படியே நீ நடத்துவீர் அப்படியே சுமப்பீர் அப்படியே தாங்குவீர் அப்படியே தப்பு வைப்பீர் அப்படியே ஏந்துவீர் அப்படி எங்களை நடத்துவீர் ஆண்டுவரே அதை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் அதை நம்புகிறோம் முழு நிச்சயமாக நாளிலும் தேவரீர் வெற்றியாய் முடிக்கும்படியாக தேவரீர் இதை ஸ்தோத்திரத்தோடு முடிக்கும்படியான கிருபையை கத்தந்தீர் எங்கள் தந்திருக்கிறபடியால் நான் செலுத்துகிறோம் தண்ணீர் மேல் விதையை போட்டிருக்கிறோம் அநேக நாளுக்கு பிறகு இதனுடைய விளைச்சலை நாங்கள் காண்போம் இதனுடைய பலனை நாங்கள் காண்போம் இதனுடைய ஆசீர்வாதத்தை நாங்கள் காண்போம் ஆண்டுகிறேன் இந்த விசுவாசத்தோடு இந்த இரவில இந்த ஜபத்தை நாங்கள் முடிவு பண்ணுகிறோம் சமாதானத்தோடு கடந்து போக கத்தனை கிருமை பாராட்டுவீராக ஒரு பிள்ளைகளோடு கூட தேவனோட கிருமையும் சமாதானமும் இருந்து வழி நடத்தும்படியாக ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஆண்டு வரும் அருமை ரட்சிதரும் ஆகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனோட நல்ல பிதாவே ஆமே என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி என் நூலமே பிரசத் ராமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறுவாதே ஆமேன் ஆசீர்வாதம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியனுடைய ஐக்கியமும் இன்றைக்கும் என்றைக்கும் சதா காலமும் நம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக ஆமே ஆமே உங்களுக்காக ஒரு அன்பின் விருந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது தயவு கூர்ந்து நீங்கள் அதனை கலந்து கொள்ளும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் கொஞ்சம் அப்படியே வரிசை அப்படி முன்பதாக உட்கார்ந்துடலாம் ரெண்டு ரெண்டு சேராக போட்டு அப்படியே உட்கார்ந்து வசிக்கிறோம் நினைப்பதற்கும் ஜெபிப்பதற்கும் அதிகமாய் செய்திடுவா நினைப்பதற்கும் ஜெபிப்பதற்கும் அதிகமாய் செய்திடுவார் தேசத்தில் பஞ்சங்கள் வந்தாலும் தாகங்களால் கோஷிப்பார் வாய்க்கால்கள் வறண்டு போனாலும் நூறு மடங்கு தருவார் தேசத்தில் பஞ்சங்கள் வந்தாலும் தாகங்களால் கோஷிப்பார் வாய்க்கால்கள் வறண்டு போனாலும் நூறு மடங்கு தருவார் நினைப்பதற்கும் ஜெயிப்பதற்கும் அதிகமாய் செய்திடுவார் நினைப்பதற்கும் ஜெயிப்பதற்கும் அதிகமாய் செய்திடுவார் இது பர நன்மைகள் வருமே என்று நன்கு சுவாசிப்பேன் இது பர நன்மைகள் வருமே என்று நன்கு சுவாசிப்பேன் நினைப்பதற்கும் சேபிப்பதற்கும் அதிகமாய் செய்திடுவார் நினைப்பதற்கும் சேபிப்பதற்கும் அதிகமாய் செய்திடுவார் உங்களுக்காக ஆயத்த 
பண்ணி வைத்ததை நீங்கள் பார்க்க ரெடியா பெரிய லட்சிப்பு ஆயத்தமாகி கொண்டிருக்கிறது நிச்சயம் சுதந்தரிப்பா கண் பார்க்கும் பூமியை தருவா கால் மிதிக்கும் தேசம் தருவா பாலும் தேனும் ஓடும் காணானை நிச்சயம் சுதந்தரிப்பா கண் பார்க்கும் பூமியை தருவா கால் மிதிக்கும் தேசம் தருவா நினைப்பதற்கும் ஜெனிப்பதற்கும் அதிகமாய் செய்திடுவா நினைப்பதற்கும் ஜெபிப்பதற்கும் அதிகமாய் செய்திடுவா பர்ற நன்மைகள் பருவே என்று நான் விசுவாசிப்பேன் எதிர்பார நன்மைகள் வருமே என்று நான் விசுவாசிப்பேன் நினைப்பதற்கும் ஜெபிப்பதற்கும் அதிகமாய் செய்திடுவார் நினைப்பதற்கும் ஜெபிப்பதற்கும் அதிகமாய் செய்திடுவார்
Give up. 